தங்கமூர்த்தி வந்துட்டாருங்களா தங்கமூர்த்தின்னு பேரே இல்ல ஒரு ஒரு நிமிஷம் வந்துரு ரெண்டு நிமிஷத்துல வந்துரன்னு சொல்றாரு இப்ப பேசுனே சார் எனவே செலின் இருக்கீங்களா செலின் செலின் நீங்க இருக்கீங்களா நான் இருக்கேன் நான் சொல்லுங்கடா ஆ ஓகே ஓன இல்ல ராதா கிருஷ்ணன் ஒன்னு இருக்குது ராதா கிருஷ்ணன் ஒருத்தர் இருக்குது அது அட்மிட் பண்ணலாம பாருங்க அது பண்ணியாச்சு 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 ஆ இப்போ ஒரு ஒரு தங்கமூர்த்தி வரட்டும் வந்துட்டார் ஒரு தங்கமூர்த்தி வந்துட்டார் வந்துட்டாங்க வந்துட்டாங்க ஆ ஆ தூங்குறீங்களா அண்ணா நீங்க செலின் நீங்க வந்து முதல்ல வந்து ஒரு துவக்க உரை இத பத்தின நம்ம இவ்வளவு நேரம் பேசின ஒரு துவக்க உரை நீங்க குறிப்பா இந்த நிகழ்ச்சியுடைய வடிவம் இதோடைய துவக்கம் இதோடைய காரண காரியங்கள் எல்லாமே கொஞ்சம் தெளிவா நீங்க ஒரு ஆரம்பிச்சுட்டு இருந்து அதுக்கப்புறமா எவ்வளவு பேசலாம் என்னங்கிறத நீங்க நம்ம ரிசர்ச் பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் சரி சரி அண்ணா சரிங்களா நீங்க ஒரு துவக்க உரை மட்டும் கொடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து சரி நான் வேணா ஒரு சின்ன துவக்க உரை கொடுக்குறேன் அதுக்கப்புறமா நீங்க வந்து அறிமுகம் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பேச்சாளர்களுடைய உரைக்கு போயிடலாம் சரி அண்ணா எங்க எங்க பக்கத்துல இருந்து தர்மேந்திரன் ஐயா வரவேற்புரை சொல்லுவாங்க விமலா வரப்புரை சொல்லுவாங்க அதற்கு பிறகு கஸ்தூரி அவர்கள் நன்றி உரை சொல்லுவாங்க சரி தொகுத்து நான் நானும் தொகுத்து வழங்கணும் இல்லையா ஆமா அண்ணா சரி நான் வந்து நம்ம நம்ம நான் நம்ம இங்க சென்னையில இருந்து கலந்துக்கிற நான்கு பேச்சாளர்களை பத்தின ஒரு சின்ன அறிமுகத்தோட நான் வந்து அவங்களை பேச அழைச்சிடுறேன் சரிங்களா சரி அண்ணா முதல்ல எங்களுடைய பக்கத்துல இருந்து வரவேற்பு வணக்கம் அனைவருக்கும் கேக்குதா கேட்குதா வணக்கம் அனைவருக்கும் என்னை இந்த உலகிற்கு அறிமுகம் செய்த என் அன்னையையும் உலக எனக்கு அறிமுகம் செய்த என் தந்தையையும் உயிருக்க மேலான சென் மொழியாம் தமிழையும் வணங்கி இன்று எம்முடன் தமிழ் பணி புரிய டிஸ்கவரி பப்ளிகேஷன் டிஸ்கவரி பேலஸ் உரிமையாளர் வேடியப்பனால் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டுள்ள இவ்வினைப்பில் கலந்துள்ள பத்மஸ்ரீ கலைமாமணி டாக்டர் நெல்லி குப்புசாமி செட்டியார் தொழிலதிபர் கலை ஆர்வலர் மற்றும் எழுத்தாளர் ஐயா வருக தங்கமூர்த்தி அவர்கள் இவர் தமிழக அரசு விருது பெற்ற கவிஞர் கல்வியாளர் மற்றும் தமிழ் பற்றாளர் தம்பி நீரும் வருக அடுத்ததாக முனைவர் ஆவண்ணா முகமது முகைதீன் இவர் ஒரு தமிழ் ஆர்வலர் சர்வதேச மனிதநேய விருந்தாளர் தொழில் அதிபராக துபாய் தேசத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் தம்பி நீங்களும் வருக அடுத்து கோரி ஒளிவண்ணன் அவர்கள் இவர் ஒரு பதிப்பாளர் எழுத்தாளர் பவாசி துணை தலைவர் தம்பி நீரும் வருக என வரவேற்று எமது இன்ற நிகழ்வை தோழ்த்து வழங்க நடத்தும் வேடியப்பன் அவர்களையும் வரவேற்று ஐக்கிய ராஜ்ய துறையின் துணை செயலாளர் ஜூமின் மூலம் எங்கள் நடாத்தும் அனைத்து நிகழ்வுகளும் தொழில்நுட்ப உதவியும் பல உதவிகளும் செய்து வருகின்ற விமலதாசன் அவர்களையும் வரவேற்று என்று நடை நன்றி உரை சொல்ல வந்திருக்கும் கஸ்தூரி சிவன் லோகநாதன் இவர்கள் தமிழ் துறையின் திருவள்ளுவர் பொங்கல் விழாவில் சிறுவர் இடம் எடுத்து சென்று செல்ற முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ள இவரையும் வரவேற்று உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி சொல்லி விடைபெறுகின்றேன் அனைவரும் வாருங்கள் ஒன்று சேருவோம் செலின் 
நன்றி ஐயா தர்மேந்திர ஐயா அடுத்த இதாக உங்கள் எல்லோரையும் வரவேற்பதோடு எங்கள் லண்டன் சோயாசில் அமையவுள்ள தமிழ்துறை பற்றிய ஒரு சிறிய அறிமுகம் ஒன்றை நான் உங்களுக்கு தெரிவிக்கிறேன் என்னுடைய பேர் விமலதாசன் இன்றைய தமிழ்துறை அமைப்பில் நான் ஒரு இணை செயலாளராக இருக்கிறேன் இதற்காக நான் ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் ஒன்றை தயார் பண்ணி வைத்திருக்கிறோம் அதை உங்களோடு பாய்கிறதுறேன் தெரிகிறதா என்னுடைய திரை தெரிகிறதா என்னுடைய திரை ஓகே நன்றி இந்த உலகெல்லாம் வாழும் தமிழ் மக்களுக்கும் தமிழுக்கும் உங்கள் எல்லோரையும் இங்கு வரவேற்ற தர்மேந்திர ஐயாவுக்கும் இன்று எங்களோடு வந்து இந்த இணைப்பில் கலந்துரையாடல் பங்கு பெற வந்துள்ள சகல அறிஞர்களையும் நான் கொண்டு வரவேற்பதோ துறை ஐக்கிய ராஜ்யம் ஐக்கிய ராஜ்ய தமிழ் துறை தமிழ் ஸ்டடீஸ் யூகே இந்த அமைப்பு ஏன் தேவை எதற்காக தேவை ஏன் லண்டனில் தேவை இதென்றால் என்ன எப்படி இது அமைய போகிறது என்ன மாதிரி இது நடைமுறைப்படுத்தப்பட போகிறது என்பதை பற்றிய சுரிய ஆர்வம் தான் இது லண்டன் ஒரு பிரபலியமான ஒரு ஒரு நகரம் உலகத்தில் மிகவும் வரலாற்று சிறப்பு மிக்க நகரம் லண்டன் இந்த லண்டன் மாநகரில் தான் உலகில் உள்ள பிரசித்தி பெற்ற பல ஸ்தாபகங்கள் ஸ்தலங்கள் உள்ளன உதாரணமாக பிக் பேன் பக்கிங்காம் பேலஸ் ஸ்டார் பிரிட்ஜ் போன்ற பெரிய பெரிய அடையாளங்கள் நில அடையாளங்கள் இங்கு உள்ளன ஸோ லண்டன் என்ற ஒரு ஆளுக்கு சொல்லும் பொழுது அது எங்கு என்று எல்லோருக்கும் ஒரு 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 சிந்தனை தோன்றும் ஆகவே அப்படியான பிரபலியமான இடத்தில் அமைவது மிகவும் முக்கியம் அடுத்து பார்த்தீர்கள் என்றால் இந்த லண்டன் மாநகரில் இந்த சோயஸ் ஸ்கூல் ஆஃப் ஓரியன்டல் அண்ட் ஆப்பிரிக்கன் ஸ்டடீஸ் இது வந்து லண்டன் பல்கலைக்கழகத்தின் ஒரு துணை பல்கலைக்கழகம் லண்டன் பல்கலைக்கழகத்தில் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஒரு துணை பல்கலைக்கழகங்கள் உண்ட உள்ளன அவற்றில் சோயஸ் ஸ்கூல் ஆஃப் ஓரியன்டல் அண்ட் ஆப்பிரிக்கன் ஸ்டடீஸ் என்ற பல்கலைக்கழகம் உள்ளது இங்குதான் பல துறைகள் பல மொழி ஆராய்ச்சிகள் நடைபெறுகின்றன இங்கு இங்கு எங்கள் ஐயன் திருவள்ளுவர் சிலை வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு வைக்கப்பட்டு அவர்களுடைய சிலையை நீங்கள் இங்கு காணலாம் ஆகவே லண்டன் ஒரு முக்கியமான இடம் என்று சொல்லி லண்டனில் இந்த இந்த திருவள்ளுவர் சிலையை அங்கே வைத்திருக்கிறார்கள் இது ஒரு தமிழர்க்குரிய ஒரு அடையாளம் லண்டனில் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஜி யூ போப் என்ற ஒரு பிரபலிய தமிழ் அறிஞர் இவர் தன்னுடைய கல்லறையில் இங்கு ஒரு தமிழ் மாணவன் உறங்குகின்றான் என்று எழுதிக்க சொல்லி வந்திருக்கார் அவருடைய நினைவாலயமும் இங்கே தான் உண்டு அது மட்டுமல்ல பிரபலிய பொறியியலாளர் திரு பெனிக்குவின் அவர்களின் நினைவிடம் கேம்பலி சாரையில் உள்ளது பிரபலிய பொறியியலாளர்கள் தன்னுடைய சொத்துக்களை எல்லாம் விற்று முல்லை பெரியாறு போன்ற நான் வெற்று தமிழ் மக்களுக்காக சேவை செய்தவர் இப்படியான தமிழுக்கும் தமிழோடு இணைந்து தொ தொண்டாற்றிய மக்களுக்கும் உரிய இடங்கள் வந்து இங்கே இருப்பதால் இதில் நான் நாங்கள் தெரிவு செய்துள்ளோம் இந்த சோயாஸ் ஸ்கூல் ஆஃப் ஓரியன்டல் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் ஆப்ரிக்கன் ஓரியன்டல் அண்ட் ஆப்ரிக்கன் ஸ்டடீஸ் என்று வந்து இது வந்து கிட்டத்தட்ட நான் சொன்ன மாதிரி இருபத்தொரு பல்கலைக்கழக துணை பல்கலைக்கழகத்தோடு இணைந்தது நீங்கள் உதாரணமாக அங்கே பார்க்கலாம் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் காலேஜ் லண்டன் கிங்ஸ் காலேஜ் குயின் மேரி இம்பீரியல் காலேஜ் இவை எல்லாம் இணைந்தவை ஸோ இங்கு பயிலும் மாணவர் ஒருவர் வேறு ஒரு இப்போ இப்போ கிங்ஸ் காலேஜின் மெடிசின் படிக்கிற ஒருவர் வந்து தமிழை ஒரு பாடமாக இங்கு படிப்பதற்குரிய வசதிகள் இருக்கு ஆகவே இணை பல்கலைக்கழகத்துறையிலே இணை இணைப்பு வந்து மிகவும் காத்திரமாக அமைந்துள்ளதால் இங்கு இருபத்தோரு பாடசாலையில் எந்த ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் படித்தாலும் இங்கு தமிழை படிப்பதற்கு ஒரு அருமையான இடம் அது மட்டுமல்ல இங்கு 
பல பல பிரபல்யங்கள் இங்கு வந்து யூசிஎல்ஏ எடுத்தீங்கன்னா மகாத்மா காந்தி அங்க கிராஜுவேட் பண்ணது அப்படி பல பல பிரபல்யங்கள் வந்து இந்த லண்டன் யூனிவர்சிட்டியிலிருந்து படித்திருக்கிறார்கள் ஆகவே இந்த ஸ்கூல் ஆஃப் ஓரியனல் ஆர்ட்ஸில் தமிழை நாங்கள் தமிழோடு இருபத்தாறு மொழிகள் கற்பிக்கப்பட்டன ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டில் இருந்து அது மேலும் தொடர்ந்து 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 வந்து எண்பது தொண்ணூறுகளில் நடந்த இருந்த ஃபைனான்ஷியல் அதாவது வந்து பொருளாதார சிக்க காரணமாக சில மொழிகளை அவர்கள் அதாவது வந்து தன்னைத்தானே செல்ஃப் ஃபைனான்ஸ் இல்லாத மொழிகளை யூனிவர்சிட்டி அதை நிறுத்திவிட்டது உதாரணமாக பெங்காலி சயன்ஸ்கிரிட் போன்றவைக்கு ஃபண்டுகள் இருந்தார் அவை அதை கண்டினியூ பண்ணினோம் தமிழுக்கு அங்கு ஃபண்ட் இல்லாதனால் அவர்கள் அதை நிறுத்திவிட்டார் ஸோ மீண்டும் ஆனால் எண்பது தொண்ணூறுகளில் லண்டனுக்கு வந்த புலம்பெயர் தமிழர்களின் தமிழ் வார்வம் வந்து லண்டனில் பெரிய தமிழ் மொழி வளர்ச்சிக்கு பெரிய பங்களிப்பு அளித்தது இப்போ தற்பொழுது லண்டனை சுற்றி ஒரு நூற்றி எண்பது தமிழ் பாடசாலைகள் உள்ளன இங்கு பாடசாலை பயிலும் மாணவர்கள் அவருடைய முடிவு வந்து அங்கால டிகிரி கோர்ஸ் மாதிரி படிக்கிறதுக்கு வசதிகள் பத்தாம உள்ளது ஆகவே நாங்கள் லண்டன் சோயாசில் ஒரு தமிழ் துறை ஒன்றை ஆரம்பிக்க வேண்டும் இது தமிழ் இருக்கை அல்ல இது தமிழ் துறை தமிழ் துறை என்றால் இங்கே பிஏ எம்ஏ பிஹெச்டி போன்ற பாடத்துறை பாடலை படிக்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஏன் லண்டன் சோயாசில் அமைய வேண்டும் என்று இன்னும் ஒன்று லண்டன் சோயாசை சுற்றி பிரிட்டிஷ் லைப்ரரி பிரிட்டிஷ் மியூசியம் நேஷனல் ஆர்கைவ் என்று பிரபலியமான தமிழ் துறை சார்ந்த ஓலைச்சுவடுகள் செப்பேடுகள் புத்தகங்கள் எல்லாம் இங்குதான் அமைக்கப்பட்டுள்ளன இங்குள்ள ஒரு ஆராய்ச்சி மாணவன் படிக்க வேண்டும் என்றால் ட்ராவல் பண்ணி நேரத்தை செலவழிக்கிறத விட நட நடை தூரத்தில் ஏதர் இல்லாத்தையும் செய்து கொள்ள முடியும் ஆகவே சோயாஸ் ஒரு நல்ல ஒரு பாடசாலை ட்ரெடிஷ்னலாக லாங்குவேஜ் படிப்பிக்கிற ஒரு பாடசாலை லண்டனில் அமைந்துள்ளது சகல ரிசோர்ஸ் சகல ரிசோர்ஸ்களுக்கும் அண்மையில் அமைந்துள்ளதால் சோயாஸை நாங்கள் தேர்ந்தெடுத்தோம் மேலும் பார்த்துக்கள் என்றால் லண்டனில் அமைவிருப்பது தமிழ் துறை இது இது தமிழ் இருக்கைக்கும் தமிழ் துறைக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் இருக்கை என்றால் தெற்காசிய படிப்புகளுக்கு தேவையான தமிழை கற்றுக் கொடுப்பது உதாரணமாக பிஏ இன் சவுத் இந்த ஏஷியா அதில் தமிழ் ஒரு பாடமாக கற்பிப்பார்கள் ஆனால் தமிழ் துறை என்று பார்த்தீங்க என்றால் சென்னை பல்கலைக்கழகம் ஜாழ்ப்பாண கழகம் தமிழை முதல் முதலின்படுத்தி இளங்கலை முதுகலை மற்றும் ஆராய்ச்சி படிப்புகள் செய்யலாம் எடுத்துக்காட்டாக பிஏ எம்ஏ பிஹெச்டி போன்றவை தமிழிலே செய்யலாம் நீங்கள் கேட்கலாம் இதே இதே இம்போர்ட்டன் என்று உலகத்தில் பிற பெரிய பெரிய துறைகள் வானசாஸ்திரமோ க கப்பல் கட்டிடத்துறையோ கப்பல் துறையோ பெரிய 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 இதுகளெல்லாம் தமிழாக்கள் முந்தி செய்திருக்கிறார்கள் அதனுடைய அறிவு வந்து மாநிலத்துக்கு பயன்படவில்லை ஏனென்றால் அவை அவை வந்து ஆராய்ச்சிகள் மூலமோ வெளிக்கொன்றதால் அந்த அந்த ஓலைச்சுவடியில் அமர்ந்திருப்பதால் புதைந்திருப்பதனால் அது வெளிக்கொன்றவில்லை அப்போ இப்படியான ஆராய்ச்சி கல்வி நிலையங்கள் வந்து முக்கியம் இவை செய் உதாரணத்துக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு நாலு பிஹெச்டி வந்து என்றால் பத்து இதில் நாற்பது பிஹெச்டி வரும் அதில் நிறைய எங்களுடைய தமிழுடைய கலையும் கலை சார்ந்த விஷயங்களும் ஆராய்ச்சிகளும் மொழியும் வெளியே கொண்டுடப்படும் பட வேண்டும் மற்றது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சோயாசு தமிழ்த்துறை அமைப்பதற்கான கடிதம் வந்து அவர்களுடைய எட்வர்ட் சின்சன் என்ற டிரெக்டர் ஆஃப் சவுத் ஏஷியன் ஸ்டடீஸ் அவரை கொண்டு அவருடைய ஒரு மெமரண்டம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் செய்து அந்த கடிதத்தையும் நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு பெற்றுள்ளோம் அடுத்து பார்த்தீர்கள் என்றால் தமிழ் துறை ஏன் எங்கே என்று செய்து விட்டோம் அடுத்தது அடுத்து என்ன செய்ய வேண்டும் தமிழ் துறையை செய்வதற்காக நாங்கள் பத்து மில்லியன் பவுண்டுகளை சேர்க்க வேண்டும் இது வந்து ஒரு வாய்ப்பு தொகை நீண்ட கால வாய்ப்பு தொகை நூறு வருஷமோ இருநூறு வருஷமோ நீண்ட கால வாய்ப்பு தொகை நாங்கள் இதை வந்து ஒரு நம்முடைய இனத்துக்கும் நம்முடைய பு புதிய சந்த வருங்கால சந்தையிலிருந்து சேர்த்து வைக்கிற சொத்தாகத்தான் நாங்கள் நாங்கள் இதை கன்சிடர் பண்ணுவோம் இதிலே ஆறு மில்லியன் வந்து கல்வியாளர்களுக்கு அங்கே இருக்க ப்ரொஃபஸர்ஸ் லெக்சரர்ஸ் அவர்களுக்கும் அங்கே இருக்க கட்டிடங்களுக்கும் வாடகையாக வழங்கப்படும் 
மிச்சம் நாலு மில்லியன் வந்து இதில் கல்வி சலுகைகள் இதில் வந்து மாணவர்களுக்காக எம்எஸ்சி பிஹெச்டி ஸ்காலர்ஷிப்கள் கொடுக்குறது அதுக்குரிய செலவுகளை அதுக்காகத்தான் மிச்சம் நாலு மில்லியன் இவை வந்து பத்து மில்லியன் பெரிய தொகையாக நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆனால் இது ஒரு நூறு வருஷத்துக்குரிய வைப்பீடாக நீங்கள் நினைத்தீர்கள் என்றால் அது ஒரு பெரிய காசு அல்ல ஆனால் அந்த மிக முக்கியம் என்றால் இந்த எங்கட ஜெனரேஷன் இதை செய்ய வேண்டி உள்ளது நாங்கள் செய்ய அட்டையில் அடுத்த ஜெனரேஷன் செய்ய அப்போ இது கட்டாயம் நாங்கள் செய்ய வேண்டும் தமிழ் மக்கள் ஆகிய நாங்கள் சேர்ந்து இணைந்து இதை கட்டாயம் செய்ய வேண்டும் என்று நாங்கள் எல்லோரும் இதை ஆரம்பித்துள்ளோம் மற்றது எங்களுடைய ப பரப்புரை குழுவில் பங்கு வரும் என்றால் நீங்கள் செய்யலாம் மாதம் ஒரு பவுன் கட்டி நீங்கள் மெம்பராக செய்யலாம் நீங்கள் எங்கள் பரப்புரையில் சேர்ந்து கொள்ளலாம் இதோடும் எங்கள் எங்கள் எங் தமிழ் மக்களுக்கு தேவையான ஒரு இதனுடைய நீங்கள் இந்த பரப்புரையில் அங்கத்தொழாகி இந்த பரப்புரையில் ஈடுபடுவதால் உங்களுக்கு மன சந்தோஷம் மட்டுமில்லை நானும் தமிழுக்கு ஏதோ செய்தேன் ஒரு மன நிறைவும் பெறும் ஆகவே நீங்கள் எங்களோட இணைய வேண்டும் என்று ஆர்வத்துடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இது ஒவ்வொரு ஒரு வருடமும் பொங்கல் என்று நாங்கள் ஐயன் திருவள்ளுவர் சிலைக்கு நாங்கள் மாலை போட்டும் நாங்கள் எல்லோரும் வந்து படம் எடுப்போம் இது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு எடுத்த படம் பத்தொன்பதாம் ஆண்டு எடுத்தோம் இருபதாம் ஆண்டு எடுத்தோம் ஆனால் இருபத்தோராம் ஆண்டு கொரோனாவால் செய்ய முடியாதது இருந்தும் நாங்கள் ஒரு மூன்று நாலு பேர் போய் அங்கே அந்த படத்தை பதினைஞ்சாம் தேதி அவருடைய பிறந்த நாள் என்று ஒரு படம் எடுத்து உங்களுக்கு தருவோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களுடைய பரப்புரை குழுவில் வந்து சுந்தரம் சிறி அவர்களும் கொள் தொடர்பு கொள்ளலாம் அல்லாட்டி எங்கள் செக்ரட்டரி சிவலீரோடும் தொடர்பு கொள்ளலாம் எங்களுடைய சமூக வலைத்தளங்கள் மின் அஞ்சல் வந்து கண்டாக்ட் அட் தமிழ் ஸ்டடீஸ் யூகே டாட் ஓக் இணையத்தளம் தமிழ் ஸ்டடீஸ் யூகே டாட் ஓக் மற்ற ட்விட்டர் ஃபேஸ்புக் அதுவரையும் நீங்கள் எங்களுடன் தொடர்பு கொள்ளலாம் இதை விட மேலதிக தகவல் வேணும் என்றால் நீங்கள் எங்களுடன் தொடர்பு கொள்ளலாம் நன்றி வணக்கம்
ஏ உங்களுடைய மியூட் பண்ணனும் உங்களுடைய மியூட் ஆக்சன் லைக் எல்லோருக்கும் வணக்கம் தேமதுரை தமிழோசை உலகெங்கும் பரவ வேண்டும் என்று பாடினார் மகாகவி பாரதியார் இன்று உலகெங்கும் தமிழர்கள் இருப்பதனால் தமிழ் அங்கெல்லாம் பரவி வருகின்றது பல மேற்கத்திய நாடுகளில் தமிழ் சங்கங்கள் இருக்கின்றன இலங்கையில் இருந்து புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் தாம் சென்ற நாடுகள் எல்லாம் தமிழ் அமைப்புகளை தொடங்கினார்கள் தமிழை கம்ப்யூட்டரில் கொண்டு வருவதற்கு முதல் முதலில் முயற்சி செய்தவர்கள் அதில் வெற்றியும் பெற்றார்கள் சிலர் பத்திரிகைகளை தொடங்கினார்கள் சிலர் ரேடியோ அமைப்புகளை உருவாக்கினார்கள் சுமார் நூறு வருடங்களுக்கு முன்பு இங்கிலாந்தின் மன்னராக இருந்த ஐந்தாம் ஜார் லண்டன் பல்கலைக்கழகத்தில் ஸ்கூல் ஆஃப் ஓரியன்டல் அண்ட் சவுத் சவுத் ஆப்பிரிக்கன் ஸ்டடீஸ் என்ற துறையை தொடங்கினார் அந்த காலத்தில் ஐசிஎஸ் என்று அழைக்கப்பட்ட இந்தியன் சிவில் சர்வீஸ் தேர்வில் வெற்றி பெற்றவர்கள் லண்டனில் உள்ள இந்த சோயஸ் துறையில் சில நாட்கள் பயிற்சி பெற வேண்டும் என்ற விதி இருந்தது அப்போது பல நாடுகளின் நிர்வாகம் இங்கிலாந்தின் வசம் இருந்ததனால் லண்டன் பல்கலைக்கழகத்தில் பல மொழிகள் படிக்க வாய்ப்பு இருந்தது போக போக நிலைமை மாறிவிட்டது காலம் காலமாகவே பிபிசி என்று அழைக்கப்படும் பிரிட்டிஷ் பிராட்காஸ்டிங் கார்பரேஷன் பல வருடங்களுக்கு முன்பே தமிழ் செய்தி ஒளிபரப்பை தொடங்கியது அதற்கு பெயர் தமிழோசை இதனால் இந்த நிறுவனத்திற்கும் தமிழகத்திற்கும் நிறைய தொடர்பு ஏற்பட்டது இப்போது ஒரு தொலைக்காட்சி நிறுவனம் பிபிசி செய்தி அறிக்கைகளை தமிழில் தந்து வருகிறது இது இந்தியாவில் உள்ள தமிழுக்காக என்று மட்டுமல்ல உலகெங்கிலும் உள்ள தமிழர்களுக்காக லண்டன் பல்கலைக்கழகத்தில் உள்ளது உள்ள ஸ்கூல் ஆஃப் ஓரியன்டல் அண்ட் சவுத் ஆப்பிரிக்கன் ஸ்டடீஸ் என்ற துறை அங்கு ஒரு திருவள்ளுவர் சிலையும் நிறுவி இருக்கின்றது இந்த துறையில் தமிழர்கள் பலர் மாணவர்களாக இருந்து வருகிறார்கள் பிற நாட்டினர் உண்டு எனவே லண்டன் பல்கலைக்கழகத்தில் ஒரு தமிழ் இருக்க இது தவறுதலாயிட்டேன் தமிழ் துறை தொடங்குவது பற்றி இன்றைக்குதான் நான் இதுக்கு முன்னாள் தமிழ் துறை இது இருக்கை ரெண்டும் வித்தியாசம் தெரியாம நான் என்னுடைய உரையில இருக்கு நெய்துனேன் இப்போ பேசுவது வரவேற்பு இல்லை அவர் சொன்ன அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது ஒரு தமிழ் துறை தொடங்குவது பொருத்தமானது இதற்கு இந்தியாவிலும் வெளிநாடுகளிலும் உள்ள தமிழர்கள் எல்லா உதவிகளும் செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன் ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்பு ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் இருக்கை தொடங்குவது தொடர்பாக என் நண்பர் ஒருவர் அந்த பல்கலைக்கழக பேராசிரியரிடமும் இலங்கை தமிழர்களிடமும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார் அங்கும் தமிழ் இருக்கை விரைவில் நிறுவப்படும் என்று எதிர்பார்க்கின்றேன் அமெரிக்காவில் உள்ள ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் இருக்கை தொடங்குவதில் அரசாங்கமே முனைப்பு காட்டியது ஏற்கனவே அமெரிக்காவில் பெர்க்லின் நகரில் உள்ள கலிபோர்னியா பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் துறை இருந்து வருகிறது அதில் ஜார்ஜ் ஹார்ட் என்ற அமெரிக்கரும் அவரது மனைவியான கௌசல்யாவும் பணியாற்றி வருகிறார்கள் ஜெர்மனியில் ஹைட்ரன்பர்க் பல்கலைக்கழகத்தில் தாமோதரன் என்ற தமிழ் அறிஞர் தமிழ் துறையில் பணியாற்றி வந்தார் உலகில் எந்தெந்த பல்கலைக்கழகங்களில் தமிழ் துறை இருக்கிறதோ அது வளப்படுத்த வேண்டும் தமிழ் துறை இல்லாத பல்கலைக்கழகங்களில் புதிதாக இந்த துறையை ஏற்படுத்த வேண்டும் தமிழை வளர்க்கும் வழிகளில் இதுவும் ஒன்று எனவே லண்டன் பல்கலைக்கழகத்தில் சோயஸ் துறையில் புதிதாக சேர்க்கப்படும் தமிழ் துறைக்கு எனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் ஊர் தேடி ஊர் கூடி தேர்வெடுப்பார்கள் என்பார்கள் அதுபோல் நாம் அனைவரும் சேர்ந்து செய்ய வேண்டிய பணி இது அணியல் அளவிற்கு உதவி செய்தாலும் அது பெரிய உதவியாக இருக்கக்கூடும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இந்த நேரத்தில் மீண்டும் பாரதியாரின் பாடல் வரி நினைவுக்கு வருகிறது நிதி மிகுந்தவர் பொற்கோவை தாரீர் நிதி குறைந்தவர் காசுகள் தாரீர் பொற்கோயும் காசுகளும் சேரட்டும் தமிழ் லண்டனில் வளரட்டும் என்று எனது வாழ்த்துக்களை தமிழ்நாட்டின் சார்பில் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் நாடுகளில் இருந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நிறைய நாங்க கேள்விப்படுறோம் நிறைய அனுபவிச்சுக்கும் எனக்கு இருக்கிறோம் பட் இந்த சமகாலத்துல வந்து இப்ப இதே லண்டன் வந்து இது அவங்களுக்கு வந்து நிதி இருக்கிற மொழிகளை வந்து விட்டுட்டு நிதி இல்லாத மொழிகளை எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது வேதனையா தான் இருக்குது உலக நாடுகள் முழுக்க இவ்வளவு பறந்து விரிந்திருக்கிற தமிழர்கள் வந்து இருக்குன்னு ஒரு 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 நிரந்தரமான ஒரு 
ஒரு வங்கின்னு வச்சுக்கலாம் நான் இப்போதைக்கு வங்கின்னு சொல்கிறேன் ஒரு ஒரு தொகையை வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் வந்து அது வச்சுருந்தா இது இது மாதிரி சூழலில் வந்து அதன் மூலமாக அதை மீட்டெடுக்கிறதுக்கான ஒரு வழி கிடைக்கும் ஆனால் அப்படி ஒரு அமைப்பு இல்லைங்கிற ஒரு வருத்தம் தான் மேபி இது இனிமேல் வருங்காலங்களில் அந்த மாதிரி தமிழுக்கு எங்கு ஒரு இழுக்கு ஏற்பட்டாலும் பின்னடைவு ஏற்பட்டாலும் உடனடியாக கை கொடுக்குற ஒரு அமைப்பு வேணுங்கிற ஒரு தேவை ஏற்படுதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் இதில் இந்த உங்களுடைய உரையின் மூலமாகவும் அவங்க கொடுத்த காணொலி மூலமாகவும் இது கிடைச்ச எனக்கு ஒரு தகவலாக நான் நினைக்கிறேன் எதிர்காலத்தில் அப்படி ஒரு அமைப்பு உருவாகணும் அது வந்து தமிழுக்காக மட்டுமே இருக்கணும் தமிழ் எங்கெங்கெல்லாம் பின்ன பின்னோக்கி செலுத்தப்படுதோ எங்கெல்லாம் அது பிற்பு தள்ளப்படுதோ அங்கே இடத்துல கை தூக்கி விடுற ஒரு அமைப்பாக அது இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் நினைக்கிறேன் அது தமிழ் துறை நிறுவனத்துக்கான இந்த அமைப்பாக கூட அது இருக்கலாம் எந்த வகையில் இருந்தாலும் அது எங்களுடைய மகிழ்ச்சி உங்களுடைய நீங்கள் கலந்துக்கிறதுக்கும் எங்களுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் உங்களுடைய மேலான கருத்துக்கள் வந்து ஆதரவும் கருத்துக்களும் எங்களுக்கு ரொம்ப மிக முக்கியமானது எல்லா சூழலும் உங்களோட தொடர்பு கொள்வதற்கு அவங்க தயாராக இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து இந்த நிகழ்ச்சியுடைய உரையாளராக திரு போ திரு ஒளிவண்ணன் அவர்கள் ஆனால் நீங்கள் பேசலாம் இல்லையா அவர் வந்து உங்களுக்கு எல்லாம் அறிமுகப்படுத்தியாச்சு அவர் பப்பாசுடைய துணைத் தலைவர் இருக்கார் இப்போ அடுத்து புத்தக கண்காட்சி அதுன்னு சொல்லிட்டு சென்னையை வந்து ஒரு அறிவுத்துறையாக மாற்ற ஒரு அமைப்பு வந்து பப்பாசி அதில் வந்து முக்கியமான பொறுப்பில் இருக்கிற அவர் வந்து நம்மளோட கலந்துக்கிட்டதில் வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சி அவர் ஒரு பதிப்பாளர் குறிப்பாக நம்ம நல்லி குப்புசாமி செட்டி அவர்களை பற்றி நான் ஒரு தகவல் சொல்ல மாட்டேன் அவர் ஒரு எழுத்தாளரும் கூட கிட்டத்தட்ட இருபதுக்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்கள் எழுதியிருக்காங்க அது வந்து இந்த இடத்துல நான் பதிவு பண்ண நினச்சி நினைக்கிறேன் நான் ஏன்னா அவருடைய புத்தகங்கள் வந்து அவருடைய எழுத்தாளர் அப்படிங்கிறது வந்து அதிகமாக நிறைய பேருக்கு தெரியாது அவருடைய இதில் தான் வந்து மொழிபெயர்ப்பு விருதுகள் வந்து நிறைய திசையேற்றும் அப்படிங்கிற இதெல்லாம் வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ தகவலாக உங்களுக்கு இதை பதிவு பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து திரு ஒளிவண்ணன் அவர்கள் நன்றி அருமை தம்பி வேண்டியப்பன் அவர்களே பதிப்புத்துறை மட்டுமல்லாமல் புத்தக துறை மட்டும் என்று அதை தாண்டி ஒரு வாசிப்பு தளத்தை உருவாக்கி கொண்டிருப்பதில் தாங்கள் எடுத்துக் கொண்டிருக்கும் முயற்சிக்கு நான் முதலில் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இந்த ஸ்கூல் ஆஃப் ஓரியண்டல் அண்ட் சவுத் ஆப்பிரிக்கன் ஸ்டடீஸ் என்பதை பற்றி மிக அருமையாக அங்கே ஏன் தமிழுக்கென ஒரு துறை நிறுவப்பட வேண்டும் என்பதை அருமை தோழர் விமலாதாசன் அவர்கள் மிக அழகாக அவர்கள் எடுத்துரைத்தார்கள் அவர்களுக்கு நன்றி இதற்கு முன்னால் பேசிய சென்னை புத்தக காட்சி என்று சொன்னால் பப்பாசி அமைப்பு ஒரு புறமாக இருந்தாலும் கூட ஆரம்ப காலங்களிலே அந்த பப்பாசி அமைப்புக்கு என்னுடைய தந்தையார் எல்லாம் அப்பொழுது புழக்க காலத்திலே அவர்கள் அந்த அமைப்புக்கு செயலாளராக இருந்த காலங்கட்டத்திலே எப்படி பெரும் தொகை கொண்டு நடத்துவது என்று யோசித்த போது நான் இருக்கிறேன் என்று அன்று தொடங்கி இன்று நான் தலைமுறை தாண்டி இன்றைக்கும் எங்களுக்கு ஒரு பெரும் புரவலராக இருந்து சென்னை புத்தக காட்சியை வாழ வைத்துக் கொண்டிருக்கும் எங்களுடைய அருமை தலைவர் ஐயா நல்லி சின்ன குப்புசாமி சுட்டி அவர்களுக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றியை நான் இங்கு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இந்த இது ஒரு மாபெரும் பணி சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நாம் நாங்கள் எல்லாம் ஏதோ ஒரு வகையிலே வந்து ஆர்வர்டிலே இருக்கை அமைப்பதிலே எங்களுடைய பங்கை செலுத்தினோம் அந்த நேரத்திலே பத்திரிகைகளிலே அதை குறித்து எழுதுவதற்கான வேலைகளை செய்தோம் இங்கு பலரை சந்தித்தோம் அது ஒரு மக்கள் இயக்கமாக மாறியது இரண்டு சமீபத்திலே நாம் பார்த்தோம் ஒன்று தமிழ்நாட்டிலே ஜல்லிக்கட்டுக்காக போராடியது ஜல்லிக்கட்டுக்காக தமிழர்கள் எல்லாம் அது ஜல்லிக்கட்டினால் என்ன பாதகம் சாதகம் அதை பற்றியெல்லாம் ஒரு புறக்கமாக ஒதுக்கி வைத்தாலும் கூட ஏதோ ஏதோ ஒரு புள்ளியிலே தமிழர்கள் இணைய வேண்டும் என்பதற்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக விளங்கியது ஜல்லிக்கட்டு அதே போல இன்னொன்று பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் மிக அருமையாக தமிழர்கள் தமிழ்நாட்டில் மட்டுமல்ல உலகமெங்கும் தமிழர்கள் ஒன்று கூடி ஐயா நல்லி ஐயா சொன்னது போல ஊர் கூடி தேர்ந்தெடுப்பதற்கு ஒரு சிறந்த உதாரணம் என்று சொன்னால் ஆர்வர்டு பல்கலைக்கழகத்தில் ஏறத்தாழ நாற்பது கோடி ரூபாய் இந்திய அளவில் பணத்தை கொடுத்து அங்கே இருக்கை அமைப்பதற்காக நாங்கள் நாடினோம் அந்த நேரத்திலே எத்தனையோ நண்பர்கள் எவ்வளவோ எல்லா துறையை சேர்ந்தவர்கள் அவர்களால் இயன்றதை கொடுத்தார்கள் அவர்கள் சொன்னது போல நல்லி ஐயா சொன்னது போல பாரதியார் பாடலில் சொன்னது போல பொண்ணை கொடுத்தவர்கள் பொண்ணை கொடுத்தார்கள் பொருளை கொடுத்தவர்கள் பொருளை கொடுத்தார்கள் எல்லாவற்றையும் சேர்ந்து அமைக்கப்பட்டது இருந்தாலும் கூட இறுதி கட்டத்திலே அது தமிழக அரசால் அது மிக அழகாக நிறைவேற்றப்பட்டது அவர்கள் கிட்டத்தட்ட பத்து கோடி ரூபாய் அதற்காக நிதி ஒதுக்கீடு செய்து கொடுத்திருக்கிறார்கள் அது போல இந்த இந்த திட்டத்தையும் நாம் ஒரு மக்கள் திட்டமாக மாற்ற வேண்டும் அமெரிக்காவில் தொடங்கி ஆஸ்திரேலியா வரை இருக்கின்ற பல்கலைக்கழகங்களிலே தமிழை நாம் நிச்ச
உலகில் இருக்கின்ற மொழிகளுக்கெல்லாம் தாயாக இருப்பதால் நிச்சயமாக நாம் அந்த தமிழுக்கு செய்வதற்கான கடமை பட்டிருக்கின்றோம் நான் கொலோன் ஜெர்மனியிலே கொலோன் பல்கலைக்கழகத்திற்கு செல்லக்கூடிய வாய்ப்பு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் கிடைத்தது அந்த கொலோன் பல்கலைக்கழகத்திலே இதே போன்று அங்கு ஒரு தமிழ் துறை என்று சொல்லக்கூடிய சென்டர் ஃபார் சவுத் ஏஷியன் ஸ்டடீஸ் என்று இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் நிக்கோலஸ் அவர்கள் உல்ரிக் நிக்கோலஸ் அவர்கள் அந்த துறையிலிருந்து அங்கு இந்தியாவிற்கு வெளியே அதாவது இந்தியாவிற்கு வெளியே தமிழ் புத்தகங்கள் அதிக அளவில் இருக்கிற ஒரு இடம் என்று சொன்னால் அந்த குலோன் பல்கலைக்கழகத்தை சொல்வார்கள் இது போல எல்லா இடங்களிலும் காரணம் தமிழ் இன்றைக்கு இருக்கின்ற மொழிகளிலே செம்மொழிகளிலே மிக மூத்த மொழி அந்த அந்த மொழியை படிப்பதன் மூலமாக அந்த மொழியினுடைய கருத்துக்களை எடுப்பதன் மூலமாக இன்றைக்கு உலக உலகத்தை ஒரு வேறு பாதையிலே திருப்ப முடியும் சமீபத்தில் கூட வால் வால்ட் விட்ஸ்மன் அவருடைய கவிதைகளை பற்றி ஒரு ஆய்வு வந்தது வால்ட் விட்ஸ்மன் கவிதைகள் எல்லாம் ஏற்கனவே இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் தமிழிலே சங்க இலக்கியங்களிலே சுட்டி காட்டப்பட்டிருக்கிறது யாதும் ஊரே அவரும் கழுர் நான் நான் லண்டன் வந்திருந்த போது அதை பார்த்த நினைவு இருக்கிறது ஆகவே இந்த இந்த தமிழ் இலக்கு இலக்கியம் என்பது உலகிற்கு செல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் அது மனித இலக்கியம் உதாரணத்துக்கு திருக்குறள் எடுத்துக்கொண்டால் அது எந்த எந்த விதமான கட்டமைப்பு கொள்ளக்கூடும் அந்த காலகட்டத்திலே உருவாக்கப்பட்ட எந்த பெரிய நூட்களாக இருந்தாலும் அவை ஒரு குறிப்பிட்ட மத அடையாளங்களாக அவைகள் காணப்பட்ட நேரத்தில் உலகத்திற்கு ஒரு பொதுவான நூலாக யார வேண்டுமானாலும் படிக்கலாம் என்கின்ற வகையிலே எழுதப்பட்டது என்று சொன்னால் எந்த அளவுக்கு அன்றைக்கு தமிழன் பறந்துபட்டு தன்னுடைய எண்ணங்களை வைத்திருந்தான் என்பதை நாம் உணர வேண்டும் அப்படிப்பட்ட சிந்தனைகள் தான் இன்றைக்கு தேவை நான் என் நாடு என் மொழி என்று எல்லாம் இனம் என்றெல்லாம் சுருங்கி கொண்டிருக்கின்ற நேரத்தில் யாதும் ஊரே யாவரும் கழு போன்று நம்முடைய பரந்த தத்துவங்கள் உலகத்துக்கு செல்ல வேண்டும் என்கின்ற நல்ல எண்ணத்தில் தான் வேற வேறும் இல்லை தமிழ் வந்து என்னுடைய தாய்மொழி உங்கள் தாய்மொழி என்பதற்காக அல்ல தமிழ் இலக்கியங்கள் செல்வது மூலமாக உலகில் மனித நேயத்தை நாம் அதுதான் அடிப்படை நம் நாம் நாம் எதில் வேண்டுமானாலும் பிரிந்திருக்கலாம் எல்லா எல்லாவற்றையும் தாண்டி நாம் எல்லாம் ஒரே இனம் மனித இனம் என்பதற்கு அடிப்படையை விளக்கக்கூடிய இலக்கியங்கள் என்று சொன்னால் தமிழ் மட்டும்தான் இருக்கின்றனாகவே அந்த வகையிலே நாம் மானிட இனத்திற்கு செய்யக்கூடிய ஒரு பெரும் சேவையாகத்தான் இது ஏதோ நாம் தமிழ் பேசி கொண்டிருப்பவர்கள் அங்கே இருக்கிறோம் ஆகவே என் நினைவாக நான் தமிழுக்காக நான் செய்கிறேன் என்பது அல்லாமல் மானிட குலத்திற்காக செய்கிறோம் என்கின்ற வகையிலே இதை நாம் கொண்டு செல்ல வேண்டும் இந்த முறை இதை இதை ஆர்வர்ட் இருக்கை போன்று அல்லாமல் இதை ஒரு ஒரு உலக இயக்கமாக கொண்டு சென்று உலகில் இருக்கின்ற எல்லோருக்கும் மனித நேயத்தை விரும்புகின்றவர்கள் எல்லாம் இந்த மொழிக்காக செய்ய வேண்டும் என்பதை நாம் சுட்டி காட்டக்கூடிய வகையிலே இந்த இதை பற்றி பேசுகின்ற நேரத்திலே ஏன் தமிழ் மொழிக்காக செய்ய வேண்டும் என்ற தமிழ் மொழியிலே இருக்கின்ற நாம் நம் உணர்வுகளை எல்லாம் ஒரு புறமாக ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு அறிவியல் தளத்திலே நம்முடைய அறிவு தளத்திலே நாம் ஏன் இந்த மொழிக்காக நாம் செய்ய வேண்டும் என்பதை கொண்டு செல்கின்ற வாயிலாக பணம் கொடுப்பவர்கள் தெரிந்து கொள்வதை விட பணம் கொடுக்காதவர்களும் இந்த மொழியை பற்றி தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக இருக்கும் இன்றைக்கு இன்றைக்கு கடந்த பத்து மாதங்களாக நாம் எல்லாம் இந்த பெரும் தொற்றால் வீடு அடங்கி ஊரடங்கி உலகடங்கி அமர்ந்து நாம் எல்லாம் ஒடுக்கப்பட்டிருந்தாலும் கூட இன்றைக்கு இந்த இணைய வழியாக இன்றைக்கு நாம் தொடர்ந்து பேசக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது இதை நாம் ஒரு பெரும் வாய்ப்பாக கருதுகிறோம் இது இப்படிப்பட்ட ஒரு சோதனையான காலங்களிலும் நமக்கு கிடைத்த இந்த மாபெரும் வாய்ப்பை நாம் பயன்படுத்தி கொண்டு இன்றைக்கு லண்டனிலே இருக்கிறவர்கள் வர முடியும் அமெரிக்காவில் இருக்கிறவர்கள் இருக்கிறவர்கள் வர முடியும் இவர்களை எல்லாம் இணைத்து ஒரு மாபெரும் கூட்டத்தை நம்மால் எளிமையாக நம்முடைய வீட்டு வர வரவேற்பு அறையில் உட்கார்ந்து கொண்டே நடத்தக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது இந்த வாய்ப்பினை நாம் பயன்படுத்தி கொண்டு இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் தமிழர்களை பொறுத்தவரை இதை உலக உலக சொல்லாக உலகத்தில் இருக்கின்ற எல்லோரும் இதில் இணைக்கக்கூடிய வகையிலே இந்த சோசல் என்கின்ற இந்த பல்கலைக்கழகத்திலே தமிழ் துறை தொடங்குவதற்காக நாம் முன்னெடுப்போம் அதற்கு நீங்கள் செய்யக்கூடிய எல்லா காரியங்களுக்கும் நாங்கள் துணை நிற்போம் என்ற வகையிலே கூறிக்கொண்டு இப்படிப்பட்ட ஒரு நிகழ்வு எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு சிறந்த துவக்கம் தேவை குட் பிகினிங் இஸ் ஆஃப்டன் என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவார்கள் அந்த வகையிலே பாதி வேலை சரியாக நடந்துவிட்டது என்று சொல்லக்கூடிய வகையிலே இதை முன்னெடுத்து கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த இந்த துறை அமைப்பதற்கு என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்களை சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ரொம்ப மகிழ்ச்சி என்ன இது வந்து ஒரு பரப்புரை இதை வந்து தொடர்ச்சியாக வந்து இந்த அமைப்பு வந்து இதை வந்து ஒரு பரப்புரையாக செய்கிறாங்க முதலில் வந்து இது எந்த இந்த இந்த அமைப்பு இந்த தமிழ் துறையே நிறுவ வேண்டும் என்ற தேவையை வந்து முதலில் எல்லாருக்கும் பதிவு பண்ணுறாங்க ஸோ அதோடைய துவக்கம்தான் இந்த இந்த சந்திப்புகள் கூட 
ஸோ அந்த வகையில் எல்லாருக்குமே வந்து மிக சரியாக வந்து இந்த ப பர உரையை வந்து நம்ம பதிய வச்சுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் தொடர்ந்து இப்போ இந்த உரைகள் ஒருத்தர் தொட்டு ஒருத்தர் நிறைய பேருக்கு போய் சேர சேர்ந்து அது ஒரு கட்டத்தில் வந்து இந்த தமிழ் துறை அமைப்பதை வந்து எளிதாக்கணும்னு நான் நம்புகிறேன் தொடர்ந்து நம்மளோடு பேசி வருவதற்கு மதிப்பிற்குரிய திரு தங்கமூர்த்தி அவர்கள் கல்வியாளர் ஒரு கல்வி நிறுவனத்தின் தாளாளர் கவிஞர் பேச்சாளர் தமிழகம் அறிந்த ஒரு ஒரு அரசியல் தொடர்புடையவரும் கூட தமிழ தமிழகம் முழுக்க தெரிந்தவர் சமீபத்தில் அவருடைய சொந்த மாதிரி அவருடைய தமிழக அரசின் விருது வாங்கியிருக்கிற அவருடைய புத்தகம் அவரது டிஸ்கவரி சார்பாகவும் அது டிஸ்கவரி புக் பல்லஸ் அந்த அவருடைய புத்தகத்தை வெளியிட்டிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுல ஒரு கூடுதல் மகிழ்ச்சி ஸோ திரு தங்கமூர்த்தி அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் சார் உங்க மியூட் பண்ணிடுங்க மியூட் பண்ணிடுங்க உங்களுடைய அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பு நிறைந்த வணக்கத்தை மகிழ்வோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஐக்கிய ராஜ்ய தமிழ் துறையினுடைய நிறுவும் பேரழைப்பில் என்னுடைய குரலும் ஒழிப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இதனை ஏற்பாடு செய்த அருமை நண்பர் வேடியப்பன் உலகத்தில் இருக்கிற தமிழர்களை எல்லாம் தேடி அப்பனாக அவர்கள் மாற்றி இன்றைக்கு ஒரு சிறந்த பணியினை மேற்கொண்டிருக்கிறார் அவர் அவருடைய அழைப்பின் பேரில் அவர் நல்லியாராக இருக்கட்டும் நண்பர் ஒளிவன் அவர்களாக இருக்கட்டும் அனைவருமே நாங்கள் இணைந்திருப்பது தமிழ் பணிக்காக இணைந்திருக்கிறோம் உலகமெல்லாம் தமிழ் பரவும் வகை செய்திடல் வேண்டும் என்பதுதான் நம்முடைய நோக்கம் உலகெங்கும் தமிழ் ஒழிக்க வேண்டும் உலகத்தில் இருக்கிற தமிழர்கள் எங்கோ ஒரு தமிழ் கவிதையை யாரோ எழுதி கொண்டே இருக்கிறார்கள் தமிழ் படைப்பு ஒன்று எங்கோ படைத்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் தமிழ் அமைப்புகள் உலகெங்கும் இயங்கி கொண்டே இருக்கிறது அதுவும் தமிழகத்தில் இருக்கிற படைப்பாளர்களுக்கு இணையாக இன்னும் சொல்ல போனால் தமிழகத்தில் இருக்கிற படைப்பாளர்கள் வெல்லும் வகையிலும் கூட உலகெங்கும் இருக்கிற தமிழ் அமைப்புகள் தமிழ் எழுத்தாளர்கள் தமிழை வளர்ப்பதில் படைப்பதில் அவர்கள் தெளிவர அதை உரைப்பதில் நம்மை வெல்லும் வகையிலே அவர்கள் பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் அதற்காக அவர்களுடைய வரவேற்பை வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன் இந்த துறையை பற்றிய அறிமுகத்தை கூட ஒரு நல்ல தமிழிலே அவர்கள் எழுப்பினார்கள் தெளிவுறவே அறிவுறுதல் தெளிவு தர மொழிந்திடுதல் சிந்திப்போருக்கே கழி வளர உள்ளத்தில் ஆனந்த கனவு பல காட்டல் கண்ணீர் துளி வளர உள்ளுருக்குதல் இவை யாவும் நீ அருளும் தொழில்கள் என்றோர் நாம் பாரு நீங்க தெளிவுறவே இந்த அமைப்பை பற்றி நீங்க சொன்னீங்க இருக்கை என்பது வேறு தமிழ் துறை என்பது வேறு என்று நீங்கள் அதை பிரித்து காட்டிய விதம் மிக அருமையாக மேலும் லண்டன் என்பது எங்களை போன்றவர்களுக்கு அதுவும் என்னை போல ஒரு கடைக்கோடியிலே ஊரிலே இருக்கிற ஒருவருக்கு இந்த லண்டன் என்பது எங்களுக்கு ஒரு கற்பனையான நகரம் நாங்கள் யாரையாவது வந்து பார்த்து சொன்னால் இவர் பெரிய லண்டன்ல இருக்கிறாரோ என்று அவர்களை குறிப்பிடுவது உண்டு ஆனால் இன்றைக்கு லண்டன் என்பது இணைய வழியே நாங்கள் ஒன்றாக இணைந்திருக்கிற வகையிலே கை தொட்டு கை கொடுக்கிற வகையிலே மிக அருகில் இருப்பதை எனி நான் மகிழ்கிறேன் இணைய வழி மட்டுமல்ல ஒரு இறைய வழியாகவும் நாம் இணைந்திருக்கிறோம் என்பதுதான் உண்மை நான் பார்க்க போனால் இப்ப இணைய வழிகளிலே இப்போ தமிழில் தான் அதிகமான கணினி தமிழ் இருப்பதாக நான் அறிகிறேன் இணைய வழியில் மட்டுமல்ல எல்லா ஒரு நீங்கள் ஒரு இணைய கருத்தரங்காக இருக்கட்டும் இணையமாக இருக்கட்டும் பிளாக் என்று சொல்லக்கூடியதாக இருக்கட்டும் இப்படி பலவற்றும் எல்லா வகையிலும் வந்து தமிழ்தான் முன்னணியிலே ஆண்டு கொண்டிருக்கிறது எல்லா இடங்களிலும் தமிழ் எழுத்துக்கள் எல்லா இடங்களிலும் இருக்கின்றன தெருவெல்லாம் தமிழ் முழக்கம் செய்வீர் என்கிற பாவேந்தனுடைய வரிகளைத்தான் நம்முடைய ஸ்கூல் ஆஃப் ஓரியன்டல் அண்ட் ஆப்பிரிக்கன் ஸ்டடீஸ் என்கிற இந்த அமைப்பு ஒரு மாபெரும் பேர் அழைப்பை நமக்கு விட்டிருக்கிறது இந்த பேர் அழைப்பினுடைய தொடக்கத்தில் தமிழ் வளர வேண்டும் இதற்காக அவர்கள் வைக்கப்படுகிற வைப்பு நிதியால் எண்ணற்ற படைப்பாளர்கள் உருவாவார்கள் பல அறிஞர்களுடைய கருத்துக்கள் நமக்கு பாதுகாக்க வேண்டும் இப்ப அண்மையிலே தோ பா என்கிற ஒரு மாபெரும் அறிஞர் மறைந்து போனார் தமிழகத்தினுடைய வரலாறை தமிழ் பண்பாட்டினுடைய செறிவுகளை தோ பரமசிவம் என்கிற அந்த மறைந்த எழுத்தாளர் அவ்வளவு 
செல்வம் அறிவு செல்வம் அவரிடத்திலே இருந்தது அந்த அறிவு செல்வத்தை நாம் எழுத்தின் வழியிலே கண்டிருக்கிறோமே என்று அவருடைய குரல் வழியிலே அதையெல்லாம் பதிவு செய்ய வேண்டும் என்கிற உணர்வு நம்மிடத்திலே இல்லை அண்மையிலே நான் ஒரு நூலை படிக்கிற ஒரு வாய்ப்பை பற்றேன் அந்த நூல் வந்து ஆனந்தரங்கம் பிள்ளையினுடைய நாட்குறிப்பினுடைய தொகுதிகளே நான் வாசித்தேன் அதிலே ஒரு செய்தியை நான் என்ன அறிந்து கொண்டேன் என்றால் தமிழிலே அதை ஆவணப்படுத்துவதற்கு முன்பே ஆங்கிலத்திலே அதை ஆவணப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் என்று நான் அறிந்து கொண்டேன் ஆங்கிலத்திலே ஆவணப்படுத்தியதற்கு பிறகு நாம் தமிழிலே அதை ஆவணப்படுத்தினோம் அதற்கு பிறகுதான் நம்மை அதனால் செய்ய முடிந்தது அதே போல இன்னொரு செய்தியை நான் இப்போது அண்மையிலே ஒரு நூலை வாசிக்கிற போது நான் படித்தேன் த மெல்ட்ரி ரெமினிசன்ஸ் என்கிற வெல்ஷ் கர்னல் வெல்ஷ் என்கிற ஒரு ஆங்கிலேயர் எழுதினிய ஒரு குறிப்பு அந்த குறிப்பு இந்த மருது பாண்டியர்களுடைய வரலாறை பின்னணியாக கொண்டது சிவகங்கை மன்னர்களை பின்னணியாக கொண்ட அந்த நூலை நான் வாசிக்கிற போது அவருடைய வெல்ஷ் என்கிற ஒரு ஆங்கிலேயருடைய எழுத்தில் இருந்துதான் தமிழகத்தினுடைய சிவகங்கை வரலாறை இன்னும் சொல்ல போனால் என் ஊருக்கு அருகில் இருக்கிற வரலாறை ஒரு ஆங்கிலேயருடைய எழுத்தின் வழி நான் கண்டறிந்தேன் இனி வருகிற காலங்களிலே இவர்கள் ஏற்படுத்த போகிற இந்த அமைப்பு இந்த துறை இவர்கள் செய்ய போகிற பணிகள் நமக்கு எதை தரும் என்று கேட்டால் எதிர்கால தலைமுறை ஒரு ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஒரு நூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு எதை உங்களுடைய துவக்கம் தரும் என்று கேட்டால் நீங்கள் ஆவணப்படுத்துவீர்கள் நீங்கள் தமிழ் அறிஞர்களை கண்டெடுப்பீர்கள் தமிழ் அறிஞர்களுடைய நம்மளுடைய தமிழினுடைய பொக்கிஷங்களை இதை நீங்கள் ஆவணமாக வைத்து இந்த தமிழ் துறை மூலம் எண்ணற்ற தமிழ் மாணவர்களை தமிழ் அறிஞர்களை நீங்கள் கொண்டாடுவீர்கள் ஆக நீங்கள் கொண்டாடுகிற போது ஆவணப்படுத்துகிற போது அந்த மாணவர்களை வளர்த்துட்டு போது இந்த மொழி இன்னும் வளம் பெறும் இந்த மொழி இன்னும் பாதுகாக்கப்படும் நம்முடைய மொழி இன்னும் காலம் நம்மிடத்திலே உயிர்ப்போடு இருப்பதற்கான ஒரு உற்சாகத்தை நம்மிடத்திலே தரும் அதற்கான அந்த விதைகளை இப்போது நீங்கள் தூவியிருக்கிறீர்கள் இந்த விதைகளை எங்களை போன்றவர்கள் நீங்கள் ஒரு அருமையான ஒரு மனிதரை வைத்து துவங்க வைத்தீர்கள் நல்லியார் அவர்களை போன்றவர்கள் இப்பரவலாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட நான் இருக்கிற ரோட்டரியினுடைய மாபெரும் பொறுப்புகளிலே இருக்கிற ஒரு ஒளிவண்ணன் போன்றவர்கள் இலக்கியவாதிகளிடத்திலே எல்லாரிடத்திலும் ஒரு பெரிய நட்பு வட்டாரத்தை நீங்கள் கொண்டிருக்கிற திரு வேடியப்பன் அவர்கள் எல்லாம் இதன் மூலமாக எங்களால் என்னென்னவெல்லாம் பணிகளை உங்களுக்கு செய்ய முடியுமோ நாங்கள் தயாராக இன்னும் சொல்ல போனால் நாங்கள் வந்து நீங்கள் ஆணையிடுங்கள் நாங்கள் அதை செய்ய காத்திருக்கோம் நாங்கள் நீங்கள் அவ்வளவு பணிகளை நீங்கள் ஆற்றுகிறீர்கள் ஐக்கிய ராஜ்ய தமிழ் துறையை நிறுவதற்காக நீங்கள் ஆற்றுகிற ஒரு மாபெரும் என்ன வேலை உங்களுடைய சிலை அறிவை நேரத்தையும் நீங்கள் அதற்காக நீங்கள் தருகிற போது நாங்கள் அந்த நாட்டிலேயே இருக்கிறோம் அந்த மொழியினுள் பேசுகிற மக்களோடு நாங்கள் இருக்கிற போது உங்களுக்கு இணையாகவாவது நாங்கள் அந்த பணிகளை செய்திட வேண்டும் என்கிற உணர்வை நான் பெறுகிறேன் அந்த வகையிலே ஒரு அருமையான ஒரு தமிழ் மரபு திங்களோடு நீங்கள் ஏற்படுத்துகிற இந்த ஞாயிறு ஒரு அருமையான தமிழ் திங்களாக மலர்ந்து இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ஞாயிறு போற்றதும் ஞாயிறு போற்றும் உங்களுக்கு ஞாயிறா என்று எங்களுக்கு தெரியவில்லை திங்களா என்று தெரியவில்லை ஞாயிறு என்று எங்களுக்கு எங்களுக்கு இன்று ஞாயிறு உங்களோடு இதை உரை நிகழ்த்துகிற இந்த தருணத்தை நான் ஞாயிறு போற்றதும் என்று நான் கருதிக்கொள்கிறேன் அந்த வகையிலே இங்களுக்கு என்ன வகையிலே நாங்கள் உதவ வேண்டும் இந்த தமிழ் துறையை வளர்த்தெடுக்க இந்த தமிழ் துறையை இன்னும் மேலும் செம்மைப்படுத்த உங்களுடைய கனவுகளை மேம்படுத்த எங்களால் ஆன எல்லா உதவிகளையும் நாங்கள் சொற்களாக மட்டுமல்ல செயல்களாகவும் செய்ய தயாராக இருக்கிறோம் என்பதை உங்கள் அனைவருக்கும் தெரிவித்து ஒரு அருமையான பணியினை முன்னெடுத்திருக்கிறீர்கள் வருக வெல்க வாழ்க என்று சொல்லி அருமையான ஒரு நிகழ்வை முன்னெடுத்த என்னுடைய அரும்பு நண்பர் திரு வேடியப்பன் அவர்களுக்கு அவர் எப்போதும் நாங்கள் எதை சொன்னாலும் நாங்களும் அவருடைய சொற்களுக்கு நாங்கள் செவி சாய்ப்போம் என்பதையும் நான் உங்களிடத்திலே தெரிவித்து நல்ல வாய்ப்புக்கு உங்களிடத்திலே நன்றி தெரிவித்து உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பு நிறைந்த வணக்கத்தை வரப்போகிற பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்களை அடிக்கரும்பாய் உங்கள் வாழ்க்கை இனிக்கட்டும் என்று சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன் வணக்கம் ரொம்ப நன்றி சார் 
நம்ம நிறைவான ஒரு உரை நம்ம ஐக்கிய ராஜ்ய தமிழ் துறை நிறுவம் இந்த முயற்சியில் வந்து அந்த குழுவினரும் எதிர்பார்ப்பது என்னென்னா எல்லாருடைய முதலில் முதல் எல்லாருடைய ம கை கோர்ப்பு தான் அதன் பிறகு அதனுடைய தொகைகள் அந்த மாதிரியான மற்ற விஷயங்கள் முதலில் எல்லோரும் ஒன்று சேர்வோம் கை கோர்ப்போம் பிறகு வந்து நம்ம இதை கொண்டு வெற்றிகரமாக நிறுவுவோம் என்றதுமா அவங்களுடைய ஒரு நோக்கமாக இருந்தது அதுக்கு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நம்மளால் முடிந்த ஒரு முயற்சியை ஒரு ஒன்று கூடலை என்று நினைந்திருக்கும் அடுத்து இந்த நிகழ்ச்சி மிக சுருக்கமாக நம்ம திட்டமிட்ட மாதிரியே இந்த நிகழ்ச்சி நடந்துட்டுருக்குது எல்லோரும் சிறிய சிறிய நேரம் மிக சரியாகவும் அழகாகவும் இதை நம்ம பேசி முடிச்சிருக்கோம் திரு மொய்தீன் அவர்கள் அவர் அவர் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சின்ன அறிமுகம் ஏற்கனவே கொடுத்துருக்கோம் இருந்தாலும் இந்த சமயத்தில் வந்து நம்ம இந்த பொங்கல் மற்றும் துபாய் சார்ஜா இந்த இஐஇ முழுக்க வந்து அவரை வந்து எல்லோருக்கும் தெரியும் அதிகமான ஈவெண்ட்ஸ் நிகழ்வுகளை வந்து அங்கே நடத்திய நடத்தி காட்டியிருக்காரு இங்கிருந்து ஒரு சிறிய அளவிலே வந்து துபாய் போனவர் வந்து இன்று வந்து ஒரு ஒரு துபாய் முழுக்க அல்லது வந்து இஏஇ முழுக்க அரபு நாடுகள் முழுக்க தெரிந்த ஒரு தமிழராகவும் ஒரு ந ஒரு ஒரு நல்லெண்ண தூதராகவும் அவர் வந்து அங்கே இருக்கிறாரு ஸோ அவர் வந்து இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து நம்ம கலந்துக்கிட்டது ரொம்ப மகிழ்ச்சி அவர் வந்து இந்த ஐக்கிய ராஜ்ய தமிழ் துறையை நிறுவும் இந்த முயற்சியில் அவருடைய உரையை ஆற்றும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் மொஜின் சார் இருக்கீங்களா எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டிருக்கின்ற உலக தமிழர்கள் அனைவர்களுக்கும் இனிய மாலை நல் வாழ்த்துக்களும் வருகின்ற தமிழர் திருநாளாம் தைப்பொங்கலுடைய வாழ்த்துக்களும் உரித்தாகுக டிஸ்கவரி புக் பேலஸ் ஏற்பாட்டில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற ஐக்கிய ராஜ்ய தமிழ் துறையுடைய லண்டன் பல்கலைக்கழகம் சோவா தமிழ் துறையை நிறுவ உலக தமிழர்களை அழைக்கும் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகளை கலந்து கொள்வதிலே நான் பெருமிதமும் ஆனந்தமும் மகிழ்ச்சியும் அடைகின்றேன் இந்த நேரத்திலே உலகத்தையே தாக்கிக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த கொடிய கொரோனா நோயில் இருந்து வருகின்ற தை திங்கள் முதல் நாம் அனைவரும் விடுபட்டு மகிழ்ச்சியுடாகும் மீண்டும் பழைய இயல்பு நிலையிலே வாழ்க்கையை நடத்த வல்ல இறைவனை பிரார்த்தித்தவனாக எனது உரையை ஆரம்பம் செய்கின்றேன் இந்த நிகழ்ச்சியினை தொகுத்து வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற டிஸ்கவரி புக் பேலஸ் உடைய உரிமையாளர் பதிப்பாளர் நண்பர் மு வேடிப்பன் அவர்களுக்கும் ஐக்கிய ராஜ்ய தமிழ் துறையினுடைய பொருளாளர் சு தர்மேந்திரன் ஐயா அவர்களுக்கும் வரவேற்பை வழங்கிய ஐயா சு தர்மேந்திரன் ஐயா அவர்களுக்கும் இந்த நிகழ்வை விளக்கமாக நமக்கு அறிமுகம் உரை செய்திருந்த துணை செயலாளர் ஆ விபலநாதன் ஐயா அவர்களுக்கும் நன்றியுரை கூட்ட நன்றியுரை சொல்ல இருக்கின்ற அன்பு சகோதரி கஸ்தூரி சிவயோகநாதன் அவர்களுக்கும் இந்த நிகழ்ச்சிகளை சிறப்பு விருதுகளாக கலந்து கொண்டு அருமையாக உரையாற்றிய மதிப்புக்குரிய பத்மஸ்ரீ கலை மாமணி தொழிலதிபர் கலை ஆர்வலர் எழுத்தாளர் இசை புறவலர் சமூக பணியாளர் பக்திமான் என்ற பன்முகங்களை கொண்ட டாக்டர் நல்லி நல்லி குப்புசாமி செட்டியார் ஐயா அவர்களுக்கும் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் இவர்கள் உழைப்பின் சிகரம் வணிக சக்கரவர்த்தி என்று பல பட்டங்களை பெற்றாலும் கூட தான் ஒரு பட்டி வியாபாரி என்று சொல்லுவதிலே அவர்கள் பெருமிதம் அடைவதாக நான் படித்தேன் பரவசம் அடைந்தேன் ஐயா உங்களுக்கு எனது வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுக்களும் இவர்கள் இரநூறு அடி சதுர அடி கொண்ட இவருடைய கடையை இன்று இருபதாயிரம் சதுர அடி கடையாக உயர்த்தியது அவருடைய தொழில் கொண்டிருந்த நேர்மை தொழில் பக்தி அது மட்டுமல்ல கடின உழைப்பு அதற் போன்று நாம் அனைவரும் அவரிடமிருந்து பாடமாக படித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று ஒரு தொலை முனைவராக ஒரு தொழிலதிபதி இந்த நேரத்தில் அவர்களை நான் இங்கே பெருமைப்படுத்துகின்றேன் இவர்கள் கன்னிமரா பொது நூலகத்திலே ஒரு புரவலராக இருக்கின்றார் புத்தக கண்காட்சி இடைப்பட்ட அனைத்திலும் கலந்து கொள்கின்றார் புத்தகங்களை வெளியிடுகின்றார் புத்தகம் வெளிவதற்கு ஒரு உதவி பண்ணுகின்றார் புத்தகங்களையும் எழுதியுள்ளார் 
பாரதியாருடைய பல படைப்புகளை தந்துள்ளார் அது மட்டுமல்லாமல் அவர்களுடைய வியாபாரத்திலே வெற்றி எவ்வாறு பெற வேண்டும் எவ்வாறு வியாபாரத்தை நாம் மேலோக்க வேண்டும் போன்ற வியாபார சிந்தனை உள்ள பல புத்தகங்களை அவர்கள் எழுதியிருக்கின்றார்கள் அந்த நேரத்தில் இதை நான் பதிவு செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் அதற்கு அடுத்தபடியாக தமிழக அரசு விருது பெற்ற கவிஞர் கல்வியாளர் இலக்கியவாதி இருபது கவிதைகளை நூல்களை தந்துள்ள திரு தங்கமூர்த்தி அவருடைய உரையை நாம் அனைவரும் கேட்டோம் அவர்களை இந்த நேரத்தில் நான் பாராட்டுகின்றேன் இவருடைய கவிதை நூல்கள் எல்லாம் பட்டிமன்றத்திலே மேற்கோளாக சொல்லப்படுகின்றது இன்னும் பல்கலைக்கழகங்கள் கல்லூரிகளை பாடங்களாக வைக்கப்படுகின்றது இவருடைய கவிதைகள் எல்லாம் ஆங்கிலம் பிரெஞ்சு மலையா மற்றும் இந்திய மொழிகளிலே அவர்கள் இந்த இந்த மொழிகளை எல்லாம் அவர்கள் மொழிபெயர்த்திருந்தார்கள் இன்னும் நல்லாசிரியர் தேசிய விருது மாநில அரசின் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ண விருது போன்ற பல விருதுகளை பெற்ற மதிப்புக்குரிய ஐயா தங்கம் மூர்த்தி அவர்களையும் இந்த நேரத்திலே நான் பாராட்டி இவர்களெல்லாம் கலந்து கொள்ளக்கூடிய இந்த இணைவிலே என்னையும் இணைத்துவைக்காக நண்பர் வேடியப்பட அவர்களுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை நன்றி சொல்லி இந்த நிகழ்விலே எனக்கு முன்னால் பேசி அமைந்திருக்கின்ற தென்னிந்திய புத்தக விற்பனையாளர்கள் மற்றும் பதிப்பாளர் சங்கத்தினுடைய துணைத் தலைவர் பதிப்பாளர் எழுத்தாளர் திரு கோ ஒளிவுடன் அவர்களுக்கும் எனது வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் லண்டன் பல்கலைக்கழகத்திலே தமிழ் துறை தொடங்கி வைத்துடும் முயற்சிக்கு எனது வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுகளும் வெற்றி பெற வா பிரார்த்தனையும் யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது இங்கு காணும் சொல்லில் உயர்வு சொல்லே அதை தொழுது படித்தடி பாப்பா தேமதுர தமிழோசை உலகம் எல்லாம் பரவும் வகை செய்தல் வேண்டும் என்றார் பாரதி தமிழுக்கும் அவதென்று பெயர் அந்த தமிழ் இன்ப தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு நேர் என்றார் புரட்சி கவி பாவேந்தர் பாதகாசன் அவர்கள் தமிழ் உலக மொழிகளில் மூத்ததும் மிக தொன்மையாதும் காலத்திலேயே செம்மையான மொழியாகவும் வடிவம் பெற்றது என்று திராவிடத்திற்கு தாயாகவும் ஆரியத்திற்கு மூலமாகவும் விளங்கிய மொழி என வாதிட்டார் தேவநேய பாவனார் அவர் தமிழின் சிறப்பை தொன்மை முன்மை மேன்மை எண்மை ஒன்மை வன்மை வாய்மை தூய்மை செம்மை மும்மை தனிமை இனிமை பெருமை திருமை ஏன்மை வேன்மை என்று அவர் மிகவும் சிறப்புக்காக பாராட்டுகின்றார் அப்படிப்பட்ட சிறப்புக்குரிய இந்த தமிழ் இந்த உலக புகழ்பெற்ற லண்டன் பல்கலைக்கழகத்திலே தமிழ் இருக்கையை தொடங்குவதற்காக ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டு நான் நினைத்து மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இந்த ஒப்புதல் கிடைப்பதற்காக பாராட்டு பாடுபட்ட அனைத்து ஐக்கிய ராஜ்ய தமிழ்துறையை சேர்ந்த தலைவர் செயலாளர் துணை செயலாளர் பொருளாளர் இன்னும் அங்கத்தினர் அனைவருக்கும் எனது சார்பாகவும் உலக தமிழ் மக்கள் சார்பாகவும் வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இன்னும் இந்த தமிழ் மொழியானது உலகில் வாழக்கூடிய மொழிகளிலே தொன்மையான மொழி இந்தியாவில் கிடைத்த ஐம்பத்தி ஐந்து சதவீத கல்வெட்டுகளிலே தமிழ் மொழியில் தான் உள்ளது நமது தமிழ் நாகரிகம் பத்தாயிரம் வருடங்கள் பழமையானது பத்தாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பாகவே இரும்பு புகழை இரும்பு பொருட்களை தமிழன் உபயத்துள்ளான் என்று ஆதிச்சநல்லூர் அகழ்வாராய்ச்சி கூறுகின்றது ஆக அப்படிப்பட்ட பெருமைக்குரிய இந்த தமிழ் மொழியிலே இந்த தமிழ் துறையை லண்டன் பல்கலைக்கழகத்திலே இவர்கள் நிறுவது மிகவும் பாராட்டு கொள்வது ஏன் இங்கே நாம் துவங்க வேண்டும் என்றால் இதற்கு முன்னாலே அமெரிக்காவிலே கார்வோல் பல்கலைக்கழகத்திலே தமிழ் இருக்கையை வைத்திருக்கின்றார்கள் கனடாவின் மிகப்பெரிய நகரமான டொரண்டாவிலே தமிழ் இருக்கையை கொண்டு வர போகிறார்கள் இவர் எல்லாம் தமிழ் இருக்கையை தான் கொண்டு வரார்கள் ஆனால் இந்த தமிழ் சேர் யூகே என்பதில் வந்து எதற்காக இங்கே கொண்டு வருகிறார்கள் என்றால் சோஹாஸ் யூனிவர்சிட்டி ஆப் லண்டனிலே அதாவது ஸ்கூல் ஆப் ஓரியன்டல் என்ற அரப் ஆப்பிரிக்கன் ஸ்டடீஸ் இந்த அமைப்பில இந்த பல்கலை வளாகத்தில இப்போது தற்போது ஐயாயிரத்தி இருநூறு இளநிலை மற்றும் முதுநிலை பட்டாதுகள் படித்து வருகிறார்கள் மூவாயிரத்துக்கு மேற்பண்ணான மாணவர்கள் தொலை வழியாகவும் அதாவது கரஸ்பாண்டன்ஸ் கோர்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷனையும் இணைய வழி மூலமாக கற்று வருகின்றார்கள் முன்னூறுக்கு மேற்பட பாடத்திட்டங்கள் இருக்கின்றன முன்னூத்தி ஐம்பது இளநிலை வகுப்புகள் இங்கே தொடங்கப்பட்டிருக்கின்றன நூத்தி பதினைஞ்சு தலைப்பிலே மேல்நிலை படிப்புகள் சொல்லிக் கொடுக்கப்படுகின்றது அது இல்லாத்தை விட ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன்ஸ் அளவான புத்தகங்கள் இங்குள்ள லைப்ரரியில காண கிடைக்கின்றது 
இவ்வளவு சிறப்பு பெற்ற இந்த லண்டன் மா லண்டன் யூனிவர்சிட்டியிலே திருவள்ளுவர் சிலை வைப்புக்குரிய முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா அம்மையா அவருடைய தூண்டுதலின் பேரில் அங்கே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஓராம் ஆண்டு நிறுவப்பட்டுள்ளது இன்னும் நாற்பது வருடங்களாக தமிழ் துறைக்கு சேவை செய்த திருக்குறள் நாளடியார் திருவாசகத்தை ஆங்கில மொழியிலே டிரான்ஸ்லேஷன் செய்த ஐயா ஜிகு போப் அவர்களுடைய நினைவிடம் அங்குதான் இருக்கின்றது இன்னும் திண்டுக்கல் மதுரை தேனி போன்ற நகரங்களிலே விவசாயத்திற்கும் குடி தண்ணீருக்காகவும் முல்லை பெரியாரை தந்த பொறியாளர் ஜான் பெண்டிகுக்கு அவருடைய நினைவிடமும் அங்குதான் இருக்கின்றது அது மட்டுமில்லாமல் பிரிட்டிஷ் லைப்ரரி பிரிட்டிஷ் மியூசியம் பிரிட்டிஷ் ஆவண காபகம் எல்லாம் அருகாமையில் அமைந்துள்ள இந்த தமிழ் லண்டன் யூனிவர்சிட்டியிலே தமிழ் துறை இருப்பதில் பெருமையும் பாராட்டுதலுக்குரியதாகும் அவர்கள் என்னை சொன்னார்கள் தமிழ் இருக்கைக்கும் தமிழ் துறைக்கும் என்ன வேறுபாடு என்று இருந்தாலும் நானும் கொஞ்சம் சொல்கின்றேன் ஒரே ஒரு பேராசிரியர் மூலம் சராசரியாக பத்து ஆராய்ச்சி மாணவர்களை கொண்டு ஆராய்ச்சிகளும் கருத்தரங்கங்களும் மொழி சார்ந்த நிகழ்வுகள் மட்டுமே நடத்தப்படுவது தமிழ் இருக்கை அதாவது ஒரே ஒரு பேராசிரியர் மூலம் சராசரியாக பத்து ஆராய்ச்சி மாணவர்களை கொண்டு ஆராய்ச்சிகளும் கருத்தரங்கங்களும் மொழி சார்ந்த நிகழ்வுகளும் நடத்துவது தமிழ் இருக்கை ஆனால் அங்கே தமிழ் தலைவரையும் அவர்களின் கீழே பல்வேறு பேராசிரியர்களையும் துணை பேராசிரியர்களையும் விரிவுரையாளர்களையும் கொண்டு தமிழில் இலங்களை முதுகலை போன்ற படிப்புகளை வழங்குவதுதான் தமிழ் துறையாகும் அதாவது எங்கே நமது கல்லூரியிலே நமது பல்கலைக்கழகத்தில் எப்படி தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கின்றதோ இதே போல ஒரு அமைப்பு லண்டன் யூனிவர்சிட்டியில இருக்க வேண்டும் தமிழ் துறை அங்கேயும் அவர்களுக்கு கீழே பேராசிரியர்கள் துணை பேராசிரியர்கள் விரிவுரையாளர்கள் இன்னும் பட்ட பல பட்டப்படிப்புகள் அதாவது பேச்சுலர் ஆப் காமர்ஸ் இன் தமிழ் பேச்சுலர் ஆப் எக்கனாமிக்ஸ் இன் தமிழ் பிஹெச்டி இன் தமிழ் என்று தமிழ் துறையிலேயே அவர்கள் பட்டம் பெறுவதற்கு இங்கே அவர்கள் முயற்சி செய்து கொண்டிருந்தார்கள் இந்த லண்டன் யூனிவர்சிட்டியிலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து பனிரெண்டு அதாவது நாம் சுதந்திரம் வாங்குவதற்கு முன்னதாகவே அங்கே அது துறை இருந்தது ஆனால் இரண்டாயிரத்திலே பொருளாதார நெருக்கடியின் கீழே அந்த துறை தமிழ் துறையை அவர்கள் எடுத்து விட்டார்கள் அதன் பிறகு நடந்த ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்திலே உலகில் அளவு அளவிலே தமிழர்கள் எல்லாம் ஒன்று கூடி தங்களுடைய தமிழ் ஆர்வத்தையும் தமிழ் பண்பாட்டையும் தமிழ் மொழியும் காக்க வேண்டும் என்ற உணவுபூர்வமான அந்த நிகழ்வு இந்த லண்டன் மாநிலத்திலே இந்த ஐக்கிய ராஜ்யத்தை சேர்ந்த தமிழ் துறையை சார்ந்த நண்பர்கள் மூலமாக கருதப்பட்டு அவர்கள் முயற்சி நாள் மிகுந்த பலவேறு முயற்சிகளுக்கு இடையிலே இந்த துறை அங்கே தேவை நிறுவப்பட்டிருக்கின்றது இப்போது இங்கே லண்டனில் மட்டும் படிப்பவர்களுக்கு மட்டுமல்ல இந்த துறை உலகத்தில் உள்ள அனைத்து தமிழர்களுக்கும் இந்தியா சிங்கப்பூர் மலேசியா ஜப்பான் அமெரிக்கா இன்னும் எந்தெந்த ஐரோப்பிய நாடுகளிலே எந்தெந்த ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் வாழ்கின்ற அனைத்து தமிழ் மக்களும் உலக தமிழ் மக்களும் வந்து இங்கே படிக்க வேண்டும் இலவசமாக பல்வேறு ஆய்வுகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்ற முயற்சியிலே இவர்கள் ஏற்பாடு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட அந்த நிகழ்விலே நானும் பங்கு கொண்டேன் என்பதை நான் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றேன் நான் என்னால் முடிந்து உதவி செய்ய தயாராக இருந்தாலும் இந்த நேர் இந்த பரப்புரையிலே நான் உலக அளவிலே கொண்டு செல்வதற்கு நான் தயாராக உள்ளேன் ஏனென்றால் நான் ஆயிரத்தி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதிலே உலக மொழி தினத்து என்று இரண்டாயிரத்தி இருபது மாணவர்கள் வைத்து தமிழ் இரண்டாயிரத்தி இருபது என்ற ஒரு உலக சாதனை செய்தேன் அதுபோல கடந்த நவம்பர் பதினஞ்சு பதினாறாம் தேதியிலே இந்த கொரோனாவினுடைய விழிப்புணர்வை இருபத்தி ஏழு நாடுகளிலே நான் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தொடர்ச்சியாக செய்து உலக மக்கள் அனைவரையும் ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு நபர்களுக்கு மேலாக நான் பரப்புரை செய்தேன் அதுபோல இந்த தமிழே தமிழ் இருக்கிய லண்டன் தமிழ் இருக்கையை நான் உலகம் முழுவதும் பரப்புற செய்ய தயாராக இருக்கின்றேன் என்பதை இந்த நேரத்திலே நான் உங்கள் முன்னால் கூற கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் அது மட்டுமல்லாமல் தமிழ்நாட்டிலே வாழ்கின்ற தமிழக அரசும் இந்திய அரசும் இன்னும் நம்மளுடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் இதற்கு வேண்டிய முயற்சிகளை எடுக்க வேண்டும் அது மட்டுமல்லாமல் அனைத்து தமிழ் ஆர்வலர்களும் தமிழ் கல்லூரி பேராசிரியர்களும் தமிழ் நிறுவனங்களும் தமிழ் தொழிலதிபர்களும் நாம் இதற்கு தமிழ் மொழி நம் மொழி அது நம்ம மூச்சு அதுவே நம்மளுடைய பேச்சு என்றாக இருக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட அந்த தமிழை நாம் போற்ற வேண்டும் வளர்க்க வேண்டும் பாதுகாக்க வேண்டும் அந்த லண்டன் ராஜ்யத்திலே 
ஐக்கிய ராஜ்யத்திலே தமிழ் துறையை நிறுவ வேண்டும் அதற்காக அனைவரும் பாடுபட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி அமர்கிறேன் நன்றி 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 ஐயா முகமது ஐயா வணக்கம் முதல்ல மகிழ்ச்சி உங்களை ரொம்ப அருமையான இந்த உரைக்கு ரொம்ப முதல்ல எங்களுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம் திரு முகமது மொய்தீன் அவர்களுக்கு சார் வந்து ரொம்ப தெளிவாக வந்து விரிவாக பேசினாலும் கூட வந்து நம்மளுடைய இந்த நிகழ்ச்சியுடைய நோக்கம் வந்து தமிழகத்தில் இருக்கிற இங்கே இருக்கிற தமிழக அரசும் சரி தொழிலதிபர்கள் அல்லது அவரை போன்ற இன்னும் பலருக்கும் வந்து கொண்டு சே உலகம் முழுக்க கொண்டு சேர்க்கிறது எங்களுடைய கடமை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதை நம்ம இணைந்து கொள்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கேங்க அதுதான் இந்த நிகழ்ச்சியுடைய முதல் நோக்கமும் கூட முதலில் வந்து எல்லோருக்கும் கொண்டு போய் தகவல்களை சேர்ப்பது அதன் மூலமாக ஒருங்கிணைப்பது அந்த தமிழ் துறையை இருவது அதுக்கு தாங்கள் ஒத்துழைக்க எல்லோரும் போல நீங்களும் அதில் வந்து கலந்து கொண்டதுக்கும் அதற்காக முயற்சி எடுக்கிறேன் என்று முன்வந்தமைக்கும் மிக்க நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த இப்படிப்பட்ட ஒரு சிறப்பான ஒரு நிகழ்வை ஒரு டிஸ்கவரி புக் பிளஸ் மூலமாக இந்த நிகழ்வை ஒருங்கிணைப்புக்கு எங்களுக்கு வாய்ப்பளித்த ஐக்கிய ராஜ்ய தமிழ்துறை நிறுவனம் குழுவினருக்கு எங்களுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் தொடர்ந்து திரு செலியன் இந்த ஒரு ஒரு கூடுதலான தகவல்கள் பேசுறத வந்து நம்ம நீங்கள் நீங்கள் அதற்கு பிறகு இதை வழிநடத்தணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் திரு செலியன் அவர்கள் செலியன் நன்றி நன்றி பெய்டிய பேனா ரொம்ப மகிழ்ச்சி செலின் முதல்ல உங்களுக்கும் நான் நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா நீங்க தான் வந்து இதை கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்கன்னு சொல்லி சொல்லணும் என்ன மூலமா இது எல்லாரையும் நம்ம ஒன்றிணைச்சோம் இன்னைக்கு முதல்ல உங்களுக்கு நன்றி உங்களுடைய ஆர்வத்துக்கு நன்றி நாங்க நிச்சயம் நாங்க வந்து துணையா இருப்போம் எனக்கு ரொம்ப உற்சாகமாகவும் இருக்குது இது இன்னும் இதுல என்னென்ன பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு நம்ம யோசிப்போம் நமக்கு தெரிஞ்ச நம்ம மேன்மையான மக்கள் நமக்கு மேன்மக்கள் நம்மளோட கூட இருக்கிறாங்க அவங்களுடைய ஒரு நெல் வழிகாட்டுதலையும் நம்ம இதுல பயன்படுத்திக்கலாம் எல்லாருமே இணைந்து செய்வோம் இப்போ மகிழ்ச்சினா இந்த நிகழ்ச்சியில சிறப்பான உரையை ஆற்றி அமர்ந்திருக்கும் நல்லி குப்புசாமி ஐயா அவர்களே வணக்கம் நாம் ஒரு கனவு போல நாங்கள் அந்த திட்டி நகர் பகுதிகளுக்கு அங்கு வரும் பொழுது அஹ் உங்களெல்லாம் ஒருமுறை சந்தித்து விட மாட்டோமா என்று பல காலம் இயங்கியது உண்டு சென்னையிலே பல வருடங்கள் வாழ்ந்ததுனால் எனக்கு அந்த அனுபவம் ஆனால் இன்று உங்களை தமிழ் நம் ஒரு தளமாக இணைத்து அந்த தமிழ் அன்பு என்ற ஒரு அன்புக்குள் நாம் அனைவரும் ஒன்றாக இருந்து இந்த பணியை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று நினைக்கும் பொழுது இது வாழ்நாள் பெருமை பல காலம் இதை பெருமை பெற்றுக் கொண்டே என் பிள்ளைகளுக்கும் தலைமுறைகளுக்கும் இதை சொல்ல நான் விரும்புவேன் அந்த அந்த வகையில் அஹ் ஐயாவையும் ஒளிவண்ணன் ஐயா அவர்கள் அதே போல பப்பாசி அவர்கள் அமைப்பிலிருந்து ஒளிவண்ணன் ஐயா உங்களுக்கும் நான் நன்றி சொல்ல கடமை பெற்றுள்ளேன் நீங்கள் ஐரோப்பா முழுவதும் பயணப்பட்ட அந்த குறிப்புகளை சொன்னீர்கள் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கொலோனில் பல்வேறு நூல்கள் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளன குறிப்பாக தரங்கம்பாடியிலிருந்து எடுத்து செல்லப்பட்ட கையேடுகள் அத்தனையும் இருக்கின்றன அவற்றையெல்லாம் இந்த துறை வெகுவாக வெகு விரைவில் கொண்டு வந்து மக்கள் மத்தியில் சேர்க்கும் என்று நாங்கள் உறுதியாக சொல்லுகிறோம் ஐயா நன்றி அதே போல தங்கமூர்த்தி ஐயா உங்களுக்கும் நன்றி நான் பல்வேறு செய்திகளில் உங்களை பற்றி படித்திருக்கிறேன் மகிழ்ச்சி ஐயா நீங்கள் இந்த துறைக்கு மனமார்ந்த ஆதரவை வழங்கி வைக்கும் நன்றி ஐயா அஹ் முகைதீர் ஐயா நாம் பேசியிருந்தோம் இது தொடர்ச்சியாக இதை பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் வழியாக நாம் எடுத்து செல்வோம் நீங்கள் அமீரகத்தில் எங்களுக்கு எந்த வகையில் உதவ முடியும் என்று நீங்கள் முடிந்த அளவுக்கு பாருங்கள் தமிழக அரசு இதற்கு ஒரு ஒரு உறுதியான உதவியை தருவோம் என்று நமக்கு சொல்லி இருக்கிறார்கள் ஆனால் அது இதுவும் இன்னும் கவர்மெண்ட் ஆர்டர் என்ற ஜிஓ ஆக போடப்படவில்லை நாங்கள் இந்த பொங்கலில் நாங்கள் அது வரும் என்று எதிர்பார்க்கிறோம் கிட்டத்தட்ட இரண்டரை வருடங்களுக்கு மேலாக இந்த கோரிக்கை இருக்கிறது எப்படியாவது இந்த இருபது வருடமாக மூடி கிடக்கிற தமிழ் துறையை மீட்டு உருவாக்கம் செய்வதற்கு தமிழக அரசு மிக முக்கிய பங்களிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை ஐக்கிய ராஜ்யத்தில் குறிப்பாக நமது மதிப்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் இங்கு லண்டன் பயணப்பட்டிருக்கும் பொழுது நேரடியாக அவரை சென்று சந்தித்து இந்த கோரிக்கையை கொடுத்திருக்கிறோம் நீங்களும் உங்களுக்கு தெரிந்த தளத்தில் இதை தமிழக அரசின் காதுகளுக்கு கொண்டு செல்லுங்கள் இப்படி ஒரு திட்டம் நடைபெறுகிறது அதை அரசு வந்து நின்று நடத்துகிறது என்று தெரிந்தாலே ஏனையோர் வந்து தானாக வந்து முன் வந்து இதனை செய்து முடிப்பார்கள் செய்து முடித்ததற்கு பிறகு நாம் இதிலிருந்து பல்வேறு பணிகளை தொடர தொடங்கலாம் பல்கலைக்கழகம் என்ன சொல்கிறது என்றால் எங்களுக்கு மும்பையில் தொடர்பு இருக்கிறது டெல்லியில் தொடர்பு இருக்கிறது மேற்கு வங்காளத்தில் தொடர்பு இருக்கிறது மேற்கு வங்காள முதலமைச்சரே இங்கு வந்து பார்த்து வங்காள மொழியை வள வளர்ப்பதற்கான தே எல்லா வகையான உதவிகளையும் செய்திருக்கிறார் என்று சொல்லியிருக்கார்கள் ஆனால் எங்களுக்கு தென் தமிழகத்தில் அல்லது தமிழ் தமிழக தென்னிந்தியாவில் குறிப்பாக எங்களுக்கு தொடர்புகள் இல்லை என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் எதிர்காலங்களில் நமது கல்லூரிகள் நமது ஆசிரியர்கள் இங்கு வந்து ஒரு உறவை
வீடுபிறனா நீங்கள் உங்களது வாழ்த்துரையை பதிவு செய்துவிட்டு நீங்கள் நாம் கேள்வி பதில் தளத்திற்கு செல்லலாம் நன்றி அண்ணா ரொம்ப நன்றி சரின் வாழ்த்துறை ஒன்றும் இல்லை இவ்வளோ நேரம் பேசினதான் பட் எனவே நாங்கள் வந்து செயல்படுறதுக்கு ரொம்ப தயாராக இருக்கிறோம் இதில் இன்னும் என்னென்ன சாத்தியம் கொண்டு போய் எனக்கு அது ஆச்சரியமாக தான் இருக்குது தென்னிந்தியாவில் எங்களுக்கு தொடர்பு கொள்றதுக்கு யாருமே சரியான ஒரு ஆற்றலாக இல்லை மற்ற மொழிகளிலிருந்து நேரடியாக எங்களோட தொடர்பு கொள்றாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அது ஏன் நடக்குதுன்னு தான் எனக்கும் தெரியல அப்போ எங்கள் அரசாங்கம் அரசு துறையில் அரசு தமிழ் வளர்ச்சித் துறை இருக்குது செம்மொழி துறை இருக்குது எவ்வளோ துறைகள் இங்கே இருக்குது செயல்பட்டுருக்கிறாங்க பட் இந்த மாதிரியான ஒரு உலகளாவிய மொழி சார்ந்த தொடர்புகளை ஏன் அவங்க உருவாக்கி தரல அப்படிங்கிறது தெரியல அதெல்லாம் வந்து இங்க இருக்கிற தமிழ் மக்கள் எல்லாருமே அதுக்கான முயற்சி எடுக்கணும் நாங்களும் எல்லாரும் வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது நாங்களும் கூட அந்த தகவல் கொண்டு போய் அரசுக்கு சேர்க்கறதுக்கான சூழல் உண்டாகுச்சா நாங்களும் சேர்க்கறோங்கிற தகவல் தெரிவிச்சுக்கிறேன் முதல்ல எல்லாருக்குமே சிறப்பா செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கிற எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் கேள்வி பதில் யாராவது கேள்விகளா இதுல இருந்து இருந்தா ஒரு சின்ன ஒரு ரெண்டு ஒரு நிமிடம் ஒரு ஐந்து நிமிடம் ஒரு கேள்வி பதிலாக முடிச்சுட்டு நம்ம அப்புறம் இந்த நிகழ்ச்சியில இருந்து விரைய பெறலாம்னு நினைக்கிறோம் ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா அது யார் பதில் சொல்லுவாங்க கை தூக்குறதற்கான முறை இருக்கிறது அதில் தூக்கலாம் இல்லை என்றால் நீங்கள் மைக் அன்மியூட் செய்தும் கேள்விகள் கேட்கலாம் வணக்கம் ஒளிவண்ணன் ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி உறுதியாக இப்போ ஆறு ஆறு வேர்டு இருக்கையோ பிறகு துரண்டோக்கோ அவர்கள் வந்து இப்படி எல்லாம் இந்த இப்போ கிட்டத்தட்ட நூறு கோடி ரூபாய் இதற்கு தேவைப்படுகிறது இந்திய மதிப்பீட்டில் நூறு கோடி ரூபாய்க்கு சற்று குறைவு அது பவுண்டு இதை பொறுத்திருக்கிறது இதற்கு எப்படிப்பட்ட திட்டங்கள் வைத்திருக்கிறீர்கள் உதாரணமாக அவர்கள் எல்லாம் வந்து பெரிய பெரிய நிகழ்ச்சிகள் நடத்துறாங்க திரைத்துறை நிறைய நிகழ்ச்சிகள் அங்க அங்க இருக்கிற மக்களுக்கு ஃபண்ட் ரைசிங் மாதிரி அங்கேயே நிதி திரட்டு வந்து அமெரிக்காவிலையும் செய்தார்கள் பிறகு கனடா வந்தார்கள் பிறகு இந்தியாவுக்கு வந்தார்கள் மற்ற நாடுகளுக்கு அது போன்று நீங்கள் இந்த நூறு கோடிக்கு எப்படி திட்டம் வைத்திருக்கிறீர்கள் தமிழக அரசிடம் எவ்வளவு கோரிக்கை ஏன்னா தமிழக அரசு நீங்கள் எவ்வளவு நிதிகள் மற்றவர்களிடம் வருகிறது பார்த்துதான் அவர்களும் கொடுப்பார்கள் இல்லையா கடைசியாக அடி வந்து கொடுக்கக்கூடியது அவர்களாக தான் எப்போதும் நான் அந்த ஆர்வத்தை தான் பார்த்தது அப்படித்தான் வந்தது அது என்ன நீங்கள் என்ன திட்டம் வைத்திருக்கிறீர்கள் எப்படி இந்த வந்து பணம் சேர்ப்பது நான் ஒரு குறிப்பிட்ட தமிழக அரசு தொடர்பான தகவல்களை நான் வழங்குகிறேன் அதை பிறகு உள்ள தகவல்களை தர்மேந்திரனை அவர்கள் வழங்குவார்கள் என்று நினைக்கிறேன் குறிப்பாக தமிழக அரசோடு நாங்கள் தொடர்பு கொண்டது ஒரு இரண்டரை வருடங்களாக தொடர்பு கொண்டிருக்கிறோம் தொடர்ச்சியாக அங்கு உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்திற்கு சென்றதும் இங்கு இருக்கக்கூடிய எட்வர்ட் சிம்சன் அவர்கள் நமக்கு கடிதம் கொடுத்தவர்கள் அவர்கள் அங்கு நேரடியாக சென்று ஒரு பரப்புரை செய்திருக்கிறார்கள் அமைச்சர்கள் அனைவரையும் சந்தித்து அந்த வகையில் தமிழக அரசின் வாய்வழி செய்தி நமக்கு கிடைத்துள்ளது ஆனால் அவர்கள் அதை கவர்மெண்ட் ஆர்டராக போட்ட பிறகுதான் நாங்கள் ஏனைய அரசியல் அமைப்புகளோடு தொடர்பு கொள்ளலாம் என்ற ஒரு நிலைப்பாட்டில் இருக்கிறதால் அந்த வகையாக கொண்டு செல்ல முடியவில்லை ஆனால் பல்வேறு பெரு மக்களையும் சான்றோர் சந்திப்பு போன்ற நிகழ்ச்சிகள் அதற்கு பிறகு வணக்கம் லண்டன் வணக்கம் ஜப்பான் போன்ற நிகழ்ச்சிகள் இப்படி பல நிகழ்ச்சிகள் நாங்கள் செய்து தொடர்ச்சியாக இந்த செய்தியை மக்கள் மத்தியில் கொண்டு சென்று கொண்டிருக்கிறோம் புத்தாண்டு இசையமுது என்ற ஒரு நிகழ்ச்சி இந்த முப்பத்தி ஒன்றாம் நாள் நடந்தது அது வந்து ஒரு இசை நிகழ்ச்சியாக இது போன்று பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் இந்த ஜனவரி மாதத்தில் இருந்தும் அதற்கு ஏனைய பிப்ரவரி மார்ச் போன்ற மாதத்திலும் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் அது வழியாக இந்த செய்தியை மக்களுக்கு கொண்டு சென்று ஒரு அவர்களால் முடிந்த அளவுக்கு ஒரு நிதி பங்களிப்பை பெறலாம் என்ற ஆலோசனையை தான் வைத்திருக்கிறோம் லண்டனில் இருக்கக்கூடிய தமிழர்களே இங்கு இருநூறாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட தமிழர்கள் பல முக்கியமான பொறுப்புகளில் இருந்தாலும் அவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய நன்கொடை மட்டும் இதற்கு போதாது உலகத்திலிருந்து அத்தனை தமிழர்களும் இதில் நான் பங்களித்தேன் என்ற ஒரு 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 நன்கொடை அவர்கள் வழங்க வேண்டும் ஏனென்றால் ஒவ்வொருவருடைய பெயரையும் நமது பல்கலைக்கழகம் அந்த இணையதளத்தில் குறிப்பிட்டு வைத்திருக்கிறது அது அது மட்டுமல்லாமல் நமது இணையதளத்திலும் அவற்றை கொண்டு வருவதற்கான திட்டங்கள் இருக்கின்றன எதிர்காலத்தில் அவற்றை ஒரு புத்தகமாகவும் நாம் வெளியிடுவோம் அந்த வகையில் இதற்கு பங்களித்தவர்கள் யார் யார் என்பதை எல்லா தலைமுறையினரும் பார்த்து கொள்வதற்கு ஒரு வசதியாக இருக்கும் பங்களித்தவர்களுக்கு நாங்கள் ஒரு சான்றிதழும் அனுப்புகிறோம் அந்த சான்றிதழ்கள் அவர்கள் வீட்டிலேயே அவர்கள் படமாக மாட்டி வைப்பதற்கு ஏதுவாக அது இருக்கும் அந்த வகையில் தொடர்ச்சியாக தமிழ் ஆர்வலர்களையும் தமிழ் மக்களையும் நாங்கள் தொடர்ந்து இதற்கு சென்று கொண்டிருக்கோம் இது வந்து ஒரு ஊர் கூடி தேர்தலுக்கு முயற்சி தான் இது எந்த ஒரு தனிநபராலும் இல்லது ஒரு குறிப்பாக ஒரு ஐந்து ஆறு நபர்களால் மட்டும் இதை நிறைவேற்ற முடியாது அனைத்து தமிழர்களும் சேர்ந்து இது ஒரு ஆலமரத்தின் அடியில்
உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து தமிழ் ஆர்வலர்களும் இங்கு வந்து இழைப்பாரி செல்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பாக அமையும் இந்த துறை அதனை ஏற்கனவே சாதித்து காட்டி இருக்கிறது நீங்கள் ஹெப்ரு யூனிவர்சிட்டியில் படித்து பணியாற்றி கொண்டிருக்கக்கூடிய டேவிட் ஷுல்மன் அவர்கள் இங்கு படித்தவர்கள் இங்கு ஆராய்ச்சியை தமிழில் முடித்தவர்கள் ஜான்மாருடைய மாணவர் அவர் அது மட்டுமல்லாமல் ஜான்மார் அவர்கள் அந்த காலத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளிலே சென்னைக்கு பயணப்பட்டு முக்கியமாக அரசோடு நெருங்கிய தொடர்பில் இருந்தவர் அவருடைய பணி வாய்ப்புக்கு பிறகுதான் இந்த தொடர்புகள் அனைத்தும் விடுபட்டதும் பல்வேறு இடைஞ்சல்கள் வந்ததுமாக அது மட்டுமல்லாமல் ஸ்டூவர்ட் பிளாக்பன் ஒரு அமெரிக்கராக பிறந்து தமிழை கற்று லண்டனிலே தங்கியிருந்து இன்றும் லண்டனில் தான் அவர் இருக்கிறார் அவரும் பல்வேறு வில்லுப்பாட்டு போன்ற பல்வேறு கிராமிய சார்ந்த விடயங்களை ஆவணப்படுத்தி புத்தகங்களாக வெளியிட்டிருக்கிறார் சரளமாக தமிழ் பேசக்கூடியவர்கள் இந்த வகையில் தமிழர் அல்லாதவர் தமிழ் வளர்க்கும் ஒரு வாய்ப்பாக இந்த தளம் உறுதியாக அமையும் தர்மேந்திரையா நீங்கள் குறிப்பிட விரும்புகிறீர்களா நிதி திரட்டல் தொடர்பான நிகழ்ச்சிகள் தம்பி அருமையான கேள்வி கேட்டீங்க தம்பி ஒளிவண்ணன் நாங்கள் வந்து இப்ப கிட்டத்தில் ஒரு இலங்கை உள்ள ஒரு பாடகர் மூலம் இசைக்குழுவு மூலம் காணொலி வாழையாக ஒரு நிகழ்ச்சியை நடத்தி ஃபேஸ்புக் அப்படி அதுகளுக்குள்ளார் நடத்தி கிட்டத்தட்ட மூவாயிரம் இருநூறு பவுன் செய்திருக்கிறோம் அப்படி அப்படி சின்ன நினைவுகளை இப்போ நடத்தி கொண்டிருக்கோம் காரணம் வந்து இந்த கொரோனா வைரஸில் போய் ஆக்களை சந்திக்கலாம் நிலை அந்த நிலை மாறுற போது லண்டனில் உள்ள தமிழர்கள் வீட்டில் ஒவ்வொன்றுலேயும் போய் தட்டி நாங்கள் நிதி சேர்க்கிறதுக்கு முடிஞ்ச அது அதில் முந்தி ஒரு சின்ன தடை மாதிரி இருந்தது என்றால் ஒரு தட்டையும் நாங்களாக கையில் காசு வந்துடல அந்த தடையை மீறி இப்போ நான் மூன்று படிவம் கொண்ட ரிசிப்டன்னு சொல்கிறான் உருவாக்கி முதலில் அவர் கையெழுத்து வைக்க தாரவர் கையெழுத்து வைக்க வேண்டும் நாங்களும் வைக்க வேண்டும் அந்த ரிசிப்டின் முதற் பிரதி அவருக்கு போகும் ரெண்டாவது பிரதி என்னட்டே இருக்கும் மூன்றாவது பிரதி பொருளாதார என்ற முறையில் யார் வரணுமோ அவர்கிட்ட இருக்கும் மூன்றாவது பிரதி சுயசுக்கு போகுது அந்த உடனே காசு வாங்கின உடனே அந்த முதற் பிரதியிட படம் எடுத்து எனக்கு அனுப்பி வேணும் அந்த படத்தோட அவர் காசை போட்டு வங்கியில் போட்டு செலுத்துவார் அப்படி ஒரு தரம் இதுவரையும் நீங்கள் அனுப்புகிற காசு வீண் போகையில் அப்படியே நேர தமிழ் துறைக்கு தான் போகும் எங்கட்ட கையில் வராது எங்கட்ட கையில் இராது உடனே போயிடும் இப்போ ஒரு சதமும் வீண் போகாது நீங்கள் அனைவரும் செய்ய வேண்டியது உங்கள்கிட்ட இருக்கிற ஒவ்வொரு தரட்டையும் தயவுசெய்து இந்தியாவில் இருக்கின்ற எத்தனை பேர் ஆசையாக இருப்பினும் அவ்வளோ பேர்கிட்டையும் சொல்லுங்கோ பத்து பவுண்டோ இருபது பவுண்டோ எவ்வளவோ உங்களால் இயன்றதை தர சொல்லி சிறு சொல்லி பெரு வெள்ளம் நீங்கள் எல்லோரும் ஊர் கூடி தேர் எடுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க நாங்கள் இந்த தேர் எடுக்கிறது உலகம் கூட வேணும் உலகம் கூடினால் தான் எங்கள்ட இந்த தேர் நாங்கள் கொண்டே இரு இருப்பிடத்தில் சேர்க்கலாம் ஆனபடினால் தயவு செய்து நீங்கள் எல் உங்களோட நண்பர்கள் உங்களோட உறவினர் எல்லாருட்டையும் இந்த பரப்புரையை செய்து உங்களால் இயன்ற நீங்கள் கையில் காசை வேண்டாங்க அவையிலே போட சொல்லி விட்டுருங்க அப்போ உங்களுக்கும் அட எவன் அடிச்சுட்டான்னு சொல்ல மாட்டான் என்ன எங்களை ஆக்கள் புள்ள பிடிக்கிறதுக்கு என்று இருப்பினோம் குறை சொல்கிறதுக்கு என்று இருப்பினோம் அந்த அதுகளை எல்லாத்தையும் மீறுறதுக்கு ஒரே ஒரு வழி உடனே கையெழுத்தை வண்டி போட்டு போட்டுட்டு தம்பி நீயே கொண்டே போடுறாசான்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் இல்லை தங்கச்சி ஏண்டோ அக்கா ஏண்டோ அப்படி செய்தீங்கன்னா உங்களுக்கும் ஒரு குறை இல்லை எங்களுக்கும் ஒரு குறை இல்லை வீண் பேர்கள் வராது இப்போ பெரிய உங்கள் உள்ள இசை கலைஞர்களை கொண்டு உள்ள செவிக்கலாம் ஆனால் இந்த நேரத்தில் செய்கிறது கஷ்டமாக இருக்குது இங்கே வர வச்சு செய்யலாம் அங்கேயே செய்யலாம் பார்ப்போம் நாங்கள் ஒவ்வொரு ஒவ்வொன்றையும் செய்த ஒன்று வேறு ஒன்று ஒரு கொரோனா வந்தது அதில் கொஞ்சம் பின்னடைக்கிறோம் நாங்கள் இப்போ கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி நே முப்பதாயிரம் ஒரு முப்ப சாரி முப்பத்தோராயிரம் பவுன் சேர்த்துருக்கோம் அது அந்த கடந்த ஆறு மாதத்துக்குள்ளே சேர்ந்த காசு பதினெட்டு கிட்ட பதினெட்டாயிரத்துக்கிட்ட அப்படி விரைவாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம் இப்ப நீங்கள் எல்லாரும் இன்றைக்கு போடுங்க கொஞ்சத்த வந்துடும் பொருளாதார முறையில நான் அதைத்தான் சொல்றேன் தயவு செய்து உங்களால என்றதை நீங்க அன்பளிப்பா செய்தீங்கண்டா இன்றைக்கே ஒரு ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் ரூபாய் வரக்கூடும் மூவாயிரம் பவுன் வரக்கூடும் உங்களை பொறுத்தது நன்றி ஐயா இதுக்கு மேல இதுக்கு மேல விளக்கம் தேவையா எங்கட கான்டாக்ட் தமிழ் ஸ்டடீஸ் என்ற மின்னஞ்சலுக்கு வாங்கோ அதுல எல்லா விளக்கமும் தரலாம் மிக்க மிக்க நன்றிங்க மகிழ்ச்சி 
சென்னையில வரக்கூடிய காலங்கள்ல மா பிப்ரவரி மாதம் போல ஒரு பரப்புரை அங்க செய்வதற்கான ஏற்பாடுகளை நாங்க விரைவாக எடுக்கிறோம் உங்கள் அனைவரையும் நாங்க அதுக்கு தொடர்பு கொள்றோம் ஐயா நீங்க துணையாக நின்று இதுக்கு கை கொடுங்க அனைத்துக்கும் கொரோனா வழிபடணும் ஒன்று வேண்டிக் கொள்வோம் வேறு வேறு யாருக்காவது கேள்விகள் இருக்கா கேள்வி இருக்கிறவர்கள் மைக் அன்மியூட் பண்ணி நீங்க பேசலாம் நன்றியுடைய <laughs> 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 வணக்கம் அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்கே உலகு என்ற வள்ளுவன் கூற்றுக்கு பணிந்து தமிழுக்கு என் முதல் வணக்கத்துடன் என்று இந்த இணையத்தின் சூமி நூடாக இணைந்திருக்கின்ற சிறப்பு விருதினர்கள் தமிழ் துறையின் உறுப்பினர்கள் மற்றும் தமிழ் வாழ உயிர் கொடுக்கும் தமிழ் பட்டாளர்கள் அனைவருக்கும் இந்நேர வணக்கங்கள் அக்கியராட்சிய துறை தமிழ் துறையின் வளர்ச்சி மிகவும் வேகமாக தன்னுடைய இலக்கை அடைந்து கொண்டிருக்கின்றது அவர்களுடன் பணியாற்றி கொண்டிருக்கும் ஒவ்வொரு உறுப்பினர்களின் தன்னலமற்ற பங்களிப்பு மிகவும் போற்றப்பட வேண்டிய ஒன்று அந்த வகையில் இன்றைய நாளில் இந்நிகழ்ச்சியானது அக்கியராட்சிய தமிழ் துறையை நிறுவும் பேரழைப்புக்கான டிஸ்கவரி புக் பலஸின் ஏற்பாட்டில் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட சிறப்பு பரப்புரையாக அமைந்திருந்தது மிகவும் சிறப்பாகவும் உணர்வு பூர்வமாகவும் அமைந்திருந்தது இந்நிகழ்ச்சியை ஒழுங்கமைத்து தமிழ் துறையின் வளர்ச்சியின் ஒரு பங்காக இருந்த டிஸ்கவரி புக் பல் பலஸ் உரிமையாளர் அதன் பதிப்பாளர் மற்றும் பவாசி நிர்வாக குழு உறுப்பினருமான திரு மு வேடியப்பன் ஐயா அவர்களுக்கு எமது ஐக்கியராட்சிய தமிழ் துறை சார்பாக மனம் நிறைந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் அடுத்ததாக இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பிக்க வருகை தந்து சிறப்புரையாற்றிய சிறப்பு விருந்தினர்களான தொழிலதிபர் கலை ஆர் கலை சாரி கலை ஆர்வலரும் சென்னையை சென்னையில் வாழ்ந்து வருபவருமான பத்மஸ்ரீ கலை மாமணி டாக்டர் நல்ல குப்புசாமி செட்டியார் அவர்களுக்கு எமது மனம் நிறைந்த நன்றிகளை கூறிக்கொள்கின்றோம் அடுத்து தமிழக அரசு விருது பெற்ற கவிஞர் மற்றும் கல்வியாளரான திரு தங்கம் மூர்த்தி அவர்களுக்கும் எமது மனம் நிறைந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் தமிழ் ஆர்வலர் சர்வதேச மனிதநேய விருதாளர் மற்றும் தொழிலதிபரும் துபாய் நாட்டில் வாழ்ந்து வருபவருமான முனைவர் ஆ முகமது முகைதீன் அவர்களுக்கு எமது மனம் நிறைந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் அடுத்ததாக பதிப்பாளர் எழுத்தாளர் மற்றும் பவாசி துணைத் தலைவர் திரு கோ ஒளிவண்ணன் ஐயா அவர்களுக்கும் எமது மனம் நிறைந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் மற்றும் இன்றைய நிகழ்ச்சியை சிறப்பிக்க நிகழ்ச்சியின் ஆரம்பத்தில் அனைவரையும் இன்முகத்துடன் வரவேற்க வரவ வரவேற்புரையை நிகழ்த்திய தமிழ் துறையின் பொருளாளர் திரு தர்மேந்திரன் ஐயா அவர்களுக்கும் எமது மனம் நிறைந்த நன்றிகள் இந்நிகழ்ச்சியின் நோக்கத்தை மிகவும் அழகாக இத்துறையின் வளர்ச்சியையும் தமிழ் துறையை நிறுவுவதற்கான கருணியங்களை அழகாக தன் பரப்புரை மூலம் வழங்கிய ஐக்கியராட்சிய துறை தமிழ் துறையின் துணைச் செயலாளர் திரு ஆ விமலதாசன் ஐயா அவர்களுக்கும் எமது மனம் நிறைந்த நன்றிகள் அத்துடன் இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பிக்க அனைத்து தொழில்நுட்ப வசதிகள் செய்து உதவிய திரு விமலதாசன் ஐயா மற்றும் திரு தயாபரன் ஐயா அவர்களுக்கும் எமது நன்றிகள் அனைத்து பரப்புரைகளையும் அழகாக தந்த அனைத்து அன்பு உள்ளங்களுக்கும் எமது மனம் நிறைந்த நன்றிகளோடு மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சியினை மிகவும் பொறுமையாக இவ்வளவு நேரமும் தங்களுடைய நேரத்தையும் பாராமல் தமிழ் துறைக்காக இணையத்தில் ஒன்றிணைந்த எமது உறவுகள் அனைவருக்கும் நன்றி கூறி கொள்வதில் அக்கியராட்சிய தமிழ் துறை பெருமிதம் கொள்கிறது மீண்டும் அனைவருக்கும் நன்றி கூறி என்னுடைய நன்றியுரையை முடித்துக் கொள்கின்றேன் நன்றி அனைவருக்கும் நன்றி 
விடைபெறலாமா சொல்லி தொடர்ந்து நம்ம இணைப்பில் இருப்போம் வேறு வேறு வகைகளில் இணைப்பில் இருப்போம் இந்த சிறப்பாக இந்த நிகழ்ச்சி நடந்து முடிஞ்சிருக்குது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பிப்ரவரி அல்லது மார்ச் இந்த மாதங்களில் வந்து ஏதாவது சென்னையில் நிகழ்ச்சி நடத்தினா தான் நாங்கள் எங்களை எல்லாரையும் தொடர்பு கொள்ளணும் நானும் தொடர்பு கொள்கிறேன் அவங்களோட மீண்டும் ஒரு இணைந்த ஒரு நிகழ்ச்சியில் வந்து நல்ல ஒரு நிகழ்ச்சியாக செய்வோம் கேட்டுக்கிறேன் நன்றி 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 வணக்கம் அண்ணா நல்லி ஐயாவுக்கு ரொம்ப நன்றி இவ்வளவு நேரம் நீங்க உங்களை முதல்ல பேச விட்டது கூட காரணம் ஒருவேளை நீங்க ஓய்வெடுக்கலாம் செய்யலாம் கொஞ்சம் நினைச்சேன் ஆனா எவ்வளவு நேரம் எங்களோட எழுதுக்கு ரொம்ப நன்றி நன்றி அழகா பேசுனீங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்கய்யா ரொம்ப மகிழ்ச்சி நன்றி